Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi, très précisément le mardi 14 mai, il est 9h41. J'enregistre ma onzième vidéo que je vais appeler version, euh, version courte. Donc hier nous étions le 13 mai, j'ai enregistré une version beaucoup plus longue de 3h23 de mémoire. Et je souhaitais en fait euh, alléger un petit peu cette vidéo, éventuellement pour la produire ou pas, je verrai en fonction de, de, des, des événements à venir. Donc euh, cette, comment dire, cette onzième vidéo euh, version courte, euh, je l'ai appelée « Les barons et les baronnes de la justice ». Je vais vous parler de corruption, sujet dont très peu de personnes parlent. Corruption au cœur même de la justice, au cœur même de la République et au cœur même des institutions pour laquelle les médias, euh, il y a un total silence de la part des médias. On ne parle absolument pas de corruption, on parle d'état de droit. Donc euh, voilà. Donc euh, je vais commencer. Il s'agit d'une lettre ouverte hein, euh, que je vais éventuellement mettre en ligne à partir du mercredi 22 mai prochain, donc dans, dans quelques jours, dans huit jours, euh, sur YouTube. Euh, cette, comment dire, cette vidéo sera également accessible sur mon site en fait, maisonnonconforme.fr ou alors pour faire plus simple je suis patrick.fr donc voilà je vais commencer donc euh, je vais vous expliquer un petit peu euh, de quoi il en, il en retourne euh, alors tout d'abord entre le 28 septembre 2022 et le 11 novembre 2023 j'étais intervenu dans mes dix précédentes vidéos, le visage caché sous un masque de grand-père. Masque que voici. Hein, je souhaitais ne pas être connu dans la rue et puis aussi pour ma sécurité. Donc voilà. Aujourd'hui, j'interviens, comme vous voyez, à visage découvert. Donc de, de, dorénavant, au vu de la gravité des événements de ces derniers mois, il est désormais nécessaire pour moi d'intervenir sans masque. D'une part, pour être crédible, mais également afin de me faire connaître des Françaises et des Français, et ce, et ce sur l'ensemble du territoire de France et d'Outre-mer. J'ai pour objectif de vous interpeller sur un sujet dont très peu de personnes parlent ou n'osent parler. Il s'agit de la corruption et des mafias qui gangrènent le monde judiciaire, les barons et les baronnes de la justice. Étant considéré l'extrême gravité des accusations que je vais proférer, il me paraît judicieux de vous informer qu'un suicide, un accident ou tout événement funeste intervenant à mon égard serait a priori un assassinat. Je souhaite désormais vous communiquer dans l'intérêt de tous un grand nombre de noms de criminels appartenant à des mafias. Ils sont tous extrêmement dangereux. Je souhaite donc ainsi mettre fin de façon radicale au carnage humain auquel se livrent ces mafias criminels et ce en toute impunité depuis des décennies. J'ai pu constater la plus grande, la plus totale euh, J'ai pu constater que l'omerta la plus totale était la règle jusqu'au plus haut sommet de l'État, de nos institutions, avec la bénédiction régulière des procureurs de la République qui sont par ailleurs nommés par décret par la présidence de la République. Il s'agit là d'une gageure de taille, car il y a de ce fait, et contrairement aux idées reçues, aucune séparation de pouvoir entre nos gouvernements, l'exécutif et, et le législatif et la justice. La mascarade judiciaire de cette justice en trompe l'œil ne pourrait se faire sans la loi du silence, qui règne en maître au cœur même des médias. En effet, ces derniers sont tenus au silence car la plupart appartiennent à de très grands groupes, les autres préférant se se taire de peur de risque, du risque de représailles. Je vais, si vous le permettez, rentrer dans le vif du sujet avec des, mais, des mots très forts et ce, afin de vous interpeller et de vous sensibiliser sur ce fléau qui détruit les familles entières. Les victimes, 
comme l'indique dans son livre Ernest Pardo, se retrouve neutralisé, ruiné, anéanti, désintégré. Il faut savoir qu'en France, 9 000 à 12 000 suicides se produisent chaque année, dont combien en raison du système judiciaire mafieux. Il s'agit là d'un vrai sujet de société, et plus encore lorsqu'on compare ce chiffre avec les 3 170 personnes décédées officiellement sur les réseaux routiers en 2023. Une question se pose alors, pour quelles raisons ne connaît-on pas les causes réelles des suicides en France et en Outre-mer Suicide qui pourrait être évité en grande partie à la seule condition de mettre fin définitivement à cette criminalité judiciaire qui enrichit de façon considérable ces gens de justice dont certains sont devenus oligarques et qui se repaissent et se gavent sur le dos de leurs victimes. Par conséquent, il n'y a pas 36 000 façons d'aborder le sujet judiciaire. Il n'y en a qu'une seule, balancer au grand public les noms de toutes ces personnes qui accumulent des viviers de richesses en constituant des fortunes colossales sur le dos de leurs victimes, car ces gens de justice n'ont cherché qu'une seule chose en créant des mafias, s'enrichir, en exerçant leur pouvoir avec autorité, ils bafouent toutes les lois, ils ne sont ni plus ni moins que des criminels. Je suis désormais en capacité de me servir de mon histoire pour faire tomber, croyez-moi, tout le système judiciaire mafieux actuel, car je vous confirme qu'il s'agit bel et bien de mafia dont je vais vous faire état. Le début de tous mes malheurs remonte au 28 septembre 2004, date de mon conflit d'intérêt avec maître Patrick Margoulès, avocat et bâtonnier à Saint-Quentin, au moment des faits. En effet, maître Patrick Margoulès était également l'avocat de mon employeur, sans que je le sache. Ce dernier a rapporté mes propos à mon employeur, M. Philippe Rémy, puis ils ont mis en place un complot en date du 9 novembre 2004 pour me licencier. Il s'agit de faits particulièrement gravissimes avec des circonstances qui leur confèrent un caractère aggravant. Afin que vous puissiez comprendre la complexité de cette ignoble affaire criminelle, il convient de vous préciser que les procureurs de la République de Saint-Quentin, qui se sont succédés entre 2007 et 2014, ont pratiqué sous requête et avec la complicité de gendarmes de Frénois-le-Grand, Vermont et de Saint-Quentin, des auditions sous les menaces, les intimidations, le chantage, le refus de prendre des documents, la suppression de paragraphes, le refus de faire des photocopies, etc. Et ce, dans le but de classer des dossiers dérangeants, Margoulès, Rémi, N. Impression. Les procureurs de la République de Saint-Quentin pratique depuis 2015 la loi des trois singes, à savoir qu'il ne donne plus suite à mes plaintes. En effet, dans chacune des plaintes que j'ai adressées par lettre commandée au procureur de la République, je n'ai jamais manqué de, ne, de rappeler les véritables raisons pour lesquelles je fais l'objet de représailles, représailles l'origine de tous mes maux, à savoir l'affaire Margoulès, Rémi, Rémi Philippe, force est de constater que les procureurs de la République de Saint-Quentin protègent non pas les victimes, mais avant tout les gens du monde judiciaire et les crapules qui servent leur ignoble cause. En effet, force est de constater également que depuis près de 20 ans, en septembre prochain, Maître Patrick Margoulès n'aura jamais été inquiété, et ce, malgré la gravité des faits que j'ai dénoncés, à savoir mon conflit d'intérêt du 28 septembre 2004. Il conviendra dans cette ignoble affaire de ne pas oublier 
Monsieur Philippe Rémy, le président directeur général à la SITCR, Société Industrielle Teinturerie de la Chaussée Romaine, à rouvroy morcourt pour information, cette entre entreprise a été mise en liquidation le 23 janvier 2009. Il convient de savoir que M. Philippe Rémy n'est pas seulement un chef d'entreprise, mais c'est également un élu de la République, un maire. Force est de constater que ce dernier bénéficie également de la protection du cartel Saint-Quentinois. Il n'aura jamais été inquiété ni même auditionné, et ce, malgré ma plainte et la flagrance de l'abus de biens sociaux qu'il a commis sur deux exercices comptables en 2001 et 2002, soit 121 959,24 euros hors taxes. C'est très précis, car cette somme correspond très précisément à 800 000 francs. Je vais vous en expliquer la raison par la suite. Cet habit de biens sociaux, en ma qualité de comptable à la Société de la Teinturie de la Chaussée Romaine, je l'ai dénoncé pour la toute première fois le 28 septembre 2004, soit deux ans, deux ans et demi après, hein, dans le bureau de maître Patrick Margoulès, car j'avais recueilli le témoignage inquiétant de la secrétaire de direction de M. Philippe Rémy, qui m'a relaté que l'un de mes collègues de travail était en grande difficulté psychologique. Je la cite, « Un jour, tout cela finira mal. » Autrement dit, un acte suicidaire pourrait fort bien se produire de la part de mon collègue de travail, car ce dernier était violenté psychologiquement par M. Philippe Rémy. Cette victime, le responsable du laboratoire, avait un statut de cadre. Il s'est confié à moi lors d'un entretien téléphonique alors que son médecin l'avait mis en arrêt maladie de mémoire en novembre 2004. Il est allé jusqu'à me dire, tout en évoquant le comportement de M. Philippe Rémy à son égard, « Vous savez, lorsque l'on a des pensées suicidaires, c'est très très grave. » J'ai aussitôt rapporté les faits au médecin du travail, afin de l'alerter sur le risque potentiel de suicide. Cette organisation criminelle très lucrative ne pourrait pas fonctionner sans l'implication active de certains avocats. Ils sont les premières lignes. Ils agissent pour les copains, entre copains, et ne prennent aucun risque, car ils le font en toute impunité. Cette organisation criminelle mafieuse qui agit en bande organisée se fait appeler la justice. Nous sommes bel et bien dans une justice où tout se passe dans le noir. Forfaiture à grande échelle, au cœur même de la République. Car c'est l'ensemble du monde judiciaire, à quelques exceptions près, qui est concerné à savoir les magistrats, les procureurs de la République, les greffiers, les huissiers de justice, les experts judiciaires. La liste est trop longue pour l'évoquer aujourd'hui, car je risque d'en oublier. Mais je pourrais également ajouter les mandataires judiciaires, les curatelles judiciaires, etc. etc. Monsieur Ernest Pardo, cet ancien expert titulaire de l'Organisation internationale des experts Ordinex, ONG, ayant statut consultatif au Conseil économique, a écrit un livre de 661 pages. La supercherie judiciaire de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Une page aura particulièrement attiré toute mon attention, car elle résume en un tableau toutes les techniques qui sont employées par ces mafias, il s'agit de la page 269 évoquée précédemment. Processus d'exécution, permettez-moi de vous en lire un passage. Donc, voici le livre d'Ernest de Pardo, La supercherie judiciaire 
de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. En robe noire. Le dysfonctionnement, ce que Ernest Pardo appelle dysfonctionnement, moi personnellement j'appelle ça corruption. Judiciaire n'est pas une fatalité, il résulte d'une technique érigée en sciences exactes, régie par des lois écrites et non écrites, auxquelles sont initiés des acteurs, certains opérant en col blanc, dans le domaine économique et financier, soutenus par certains autres qui officient en robe noire dans le domaine judiciaire. Tous défendent une même communauté d'intérêts, appartiennent à des corporations différentes, mais à une même castre d'intouchable, intouchable, et tous sont issus de, de sanctuaires élitistes qui les dressent à l'art subtil de la spoliation crapuleuse et de la perverse, perversion des décisions judiciaires. Ce livre recense et analyse les méthodes, les techniques, les pratiques, les procédés, les stratégies et les tactiques dont résultent les dysfonctionnements judiciaires. Il dévoile les manœuvres souterraines et les tractations en coulisses, révèle les influences apparentes et occultes, dégage la méthodologie et ses principales typologies. Donc, page 269, il y a le fameux tableau « Processus d'exécution d'une victime ». Donc, les euh, petites 1, condamner, grand 1, je vais dire, condamner les victimes par tout moyen, multiplier les irrégularités, je vais y arriver, et les violations par dénaturatisation, élision, déni, escamotage, faux, priva euh, privation du droit à la preuve, etc., etc. Exploiter les conséquences de la condamnation, Neutraliser la victime durant des décennies, hein, c'est ce qui m'arrive, ça va faire presque 20 ans que je suis violenté par les, par les euh, mafias criminelles, le cartel Saint-Quentinois dans les Hauts-de-France. Exploiter les cinq handicaps fondamentaux de la victime, créer des difficultés systématiques en soumettant la victime aux pressions psychologiques, économiques et sociales du système de société et ruiner son crédit. Expulsion, exclusion, fichage, etc. Obtenir par tout moyen une décision provisoire mais exécutoire sans preuve sur des faux par des mensonges. Je vais vous parler tout à l'heure de l'affaire mes chers voisins. Tout en rapport avec ce que je viens de vous lire. En violation de toutes les procédures codifiées. Grand 7, créer des séries de difficultés nouvelles résultant de la privation du lieu de vie, distanciation, divorce, poursuite, litige, divers avec saisie, mobilière, saisie de salaire, de revenus, coupure EDF, téléphone provoquant du stress, des insomnies, le tout générateur de maladies, etc. La victime se retrouve ainsi neutralisée, ruinée, anéantie, désintégrée. Vous voyez ce livre, j'en fais pas la publicité mais c'est vient en appui par rapport à toutes les accusations que je, que je, que je forme depuis des années concernant en fait le, le système judiciaire. Hein. Un système judiciaire qui fonctionne euh, de, cette, fin, de façon crapuleuse depuis plusieurs décennies. Hein. Donc ça, il faut le savoir, c'est hyper important. Donc je reprends. Je reprends. Je souhaite également vous faire état des, des, des livres de M. François Ratage, un ancien ingénieur en retraite. Monsieur François Ratage est devenu investigateur. C'est avant tout une victime. Par la suite, il devient un investigateur. Je reprends, car c'est également un, des, un, une victime du système judiciaire mafieux, comme je vous l'ai évoqué. Ce dernier aura recueilli sur Facebook, durant plusieurs années, des centaines de témoignages témoignages qui lui auront permis d'écrire et d'illustrer une cinquantaine d'ouvrages qui traitent tous de la justice et de ses dérives mafieuses. Tous, les, tous ces livres écrits traitent uniquement d'histoires vraies. Rien n'est fictif, c'est du concret. Monsieur François Rattage est particulièrement doué, également pour le dessin, ce qui lui permet d'illustrer ses ouvrages afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. 
Il a le don également de transformer avec humour l'horreur de la situation judiciaire et de ses dérives mafieuses, car la justice ne se contente pas de ruiner les victimes, mais elle tue en détruisant psychologiquement les victimes qui finiront par tomber malades et parfois même se suicider. Les suicidés de la justice de François Ratage. Pour un qui rousquille, il y en a neuf qui meurent en fermant leur gueule. Je tiens particulièrement à féliciter M. François Ratage pour la qualité de son travail, sa grande lucidité, sa ténacité et son investissement sur les réseaux sociaux apportant son soutien aux centaines de victimes en détresse du système judiciaire. Il aura sans nul doute évité qu'un très grand nombre de celles-ci se suicident. J'ai pu également constater à plusieurs reprises que ce septuagénaire ne se contentait pas de profiter d'une retraite paisible, mais qu'il consacrait plusieurs heures par jour de son temps dans son combat contre le non-droit pour dénoncer sur Facebook et sur ses livres les violences judiciaires, la corruption dans toute son horreur, corruption au cœur même de la justice, mais également au plus haut sommet de l'État français. Monsieur François Ratage, vous avez toute mon admiration, ma considération. La terre est plate. Affaire suivante de Monsieur François Ratage. Préface. Donc voilà le livre. Préface. La préface a été écrite, a été écrite par Maître Wilfried Paris, à Rouen, avocat ou mafia. La situation est gravissime en France. La profession d'avocat dispose d'un monopole légal pour défendre vos droits. Or, cette profession est tenue par des gens qui violent la loi et font taire leurs victimes en les menaçant, à tel point que les rares victimes osant témoigner ne le font que sous couvert d'un total anonymat en dissimulant leur nom ainsi que leur prénom. En ce qui me concerne, je ne dissimule plus rien. Je balance tout. Il convient de savoir que Maître Wilfried de Paris a été victime en 2015 d'une tentative d'assassinat alors qu'il plaidait, selon ses dires et ses écrits, au Conseil constitutionnel contre Manuel Valls pour une modification de la loi Guesso. Il porte de très graves accusations à l'encontre de M. Jean-François Bonner, procureur de la République à Rouen au moment des faits. Ce dernier est actuellement procureur au parquet national financier. Je reprends pour exemple un tweet du 28 juin 2020 de Maître Wilfried de Paris. Ce magistrat, en parlant de, Maître, en parlant de, Maître, de Monsieur François Bonner, ce magistrat a violé la loi. Le 3 décembre 2015, Monsieur Jean-François Bonner fit lancer la BRI contre un avocat de la Défense dans l'intérêt de la bande Santiar et Achui sur la base d'accusations téléphoniques délirantes faites sous faute, fausse identité. Toute l'histoire de Maître Wilfried Paris se trouve sur son mur Facebook Will W I L Pierce P I R S et son compte X Twitter, mais également sur mon site maison non conforme.fr ou alors Patrick, euh, je suis Patrick.fr. En ma qualité de lanceur d'alerte et en tant que victime depuis près de 20 longues années du système judiciaire, je tiens à le confirmer. La situation est bel et bien gravissime. Elle est inacceptable, inadmissible et insupportable. Les nouveaux parrains paru en 1999 de Bernard Maury, Méry, 
avocat et auteur. Préface. L'auteur révèle non sans risque. Euh, révèle non sans risque, je vais y arriver, un petit monde où le secret est roi, où les règles du droit sont confisquées au profit de ceux qui les violent impunément dans l'intérêt de leurs copains, c'est-à-dire les copains-copains, mais également les francs-maçons. Il dénonce une justice à deux sorties, l'une pour les frères, pour le frère, c'est-à-dire bien souvent, comme je vous l'ai dit, pour le franc-maçon, l'autre pour le justiciable. Je vais désormais me servir de mon histoire, mais également des histoires comme la mienne, il y en a des milliers en France, mais également de des pays notamment comme la Belgique, l'Italie, car la corruption judiciaire n'a pas de frontières. En matière de droit et de justice, les médias nous font souvent état de pays comme la Chine, la Russie, en attirant volontairement notre, notre attention sur le fait que nous sommes un pays de droit. C'est de l'enfumage et du bourrage de crâne. En effet, la France n'échappe pas aux règles de l'argent sale. Souvenez-vous, lui de Funès, il est l'homme, monseigneur, il est l'homme. Nous sommes bel et bien dans un scandale d'État, car c'est l'État et nos institutions qui sont responsables de ces situations inacceptables. Je peux vous l'affirmer, certains de nos politiques s'enrichissent, car ils sont complices et font également partie du système judiciaire mafieux. Vous devez bien comprendre, car cela ne pourrait pas fonctionner, si une partie de nos politiques n'était pas complice, les autres préférant se taire de peur de représailles, l'omerta de la République. Pour exemple, lorsqu'un politique est mis en examen pour détournement de fonds, que dit-il le plus souvent Je fais confiance en la justice. A <rire> contrario, coup de tonnerre dans la magistrature Lorsque Claude Butin, cet ancien magistrat, en retraite, nous alerte dans son livre « Ne faites pas confiance en la justice, à la justice de notre pays ». Sérieusement, qu'en pensez-vous Je vous invite à y réfléchir. Il va de soi que toutes les victimes de cette machine judiciaire mafieuse ne vont pas me contredire. Je reconnais que la grande difficulté réside dans le fait qu'une très grande partie de nos concitoyens ne sont pas au fait de ce fléau judiciaire, car la plupart n'ont fort heureusement jamais eu affaire à la justice de notre pays. Je vais désormais étayer mes accusations par des faits concrets qui me concernent directement en vous faisant état d'une affaire criminelle dont je suis la victime, et ce depuis mon conflit d'intérêts du 28 septembre 2004 avec maître Patrick Margoulès, affaire criminelle, mes chers voisins, que j'ai intitulé ainsi avec beaucoup d'humour, et ce malgré la souffrance que nous infligent nos voisins. C'est bien évidemment une histoire vraie. Les avocats de mes chers voisins sont maître Marc Antonini, actuel actuel bâtonnier, bâtonnier et Aurélie Dezap de la SCP Antonini, tous deux de Saint-Quentin. Ce sont, je ne vais pas mâcher mes mots, ce sont deux criminels et je ne crains absolument pas de le dire car mes accusations sont étayées avec toutes les preuves que j'ai publiées sur mon site maisonnonconforme.fr ou je suis patrick.fr. Je vais redresser le tableau. Voilà, c'est fait. Force a été de constater que mon conflit d'intérêt avec maître Patrick Margoulès du 28 septembre 2004 et l'abus de biens sociaux commis par Monsieur Philippe Rémy auront suscité beaucoup d'inquiétudes dans les rangs du cartel Saint-Quentinois dans les Hauts-de-France. En effet, dans un premier temps, le 9 novembre 2004, M. Philippe Rémy me signifie mon licenciement 
pour un refus de travail que j'ai aussitôt contesté par lettre recommandée, puis au Conseil des Prud'hommes de Saint-Quentin et enfin à la Cour d'appel d'Amiens. Monsieur Philippe Rémy produira des attestations de salariés à mon encontre. Il produira notamment le livre de paye des personnes en production, tout en se gardant bien de produire la partie étam et cadre sur laquelle figurent des primes exceptionnelles, primes qu'il a distribuées en novembre 2004 pour remercier les personnes qui ont accepté de rédiger une attestation à mon encontre. Corruption Pour information, subordination de témoins. Pour information, j'ai toutes les preuves de l'abus de biens sociaux et du versement des primes que j'ai également mis sur mon site maisonnonconforme.fr et ce, afin de me protéger, car le risque est grand. Il s'agit d'une question de vie ou de mort, et croyez-moi, je tiens particulièrement à ma vie. Lanceur d'alerte de Florence Hartmann, ils risquent leur vie pour protéger la nôtre. Ce sont des gens ordinaires embarqués dans des histoires dignes d'un roman de Joanne. De Joanne. Souvenez-vous. Magnifique. Donc voilà, il y a tout un, toute une préface à lire, mais je ne vais pas perdre de temps. Je vais enchaîner. Euh, ce n'est d'ailleurs pas faute d'avoir demandé la protection de ma personne, notamment le 15 décembre 2018, en adressant une lettre recommandée à Monsieur Nicolas Basselier, le préfet de l'Aisne. Cette lettre recommandée est restée sans réponse. Depuis cette mauvaise rencontre avec Maître, Maître Patrick Margoulès, je n'ai jamais eu de cesse que d'être victime, tant dans ma vie privée que professionnelle, de représailles par les cartels des Hauts-de-France. Affaires criminelles, mes chers voisins, en janvier 2007, mon épouse et moi faisons l'acquisition chez un notaire à Saint-Quentin d'un terrain sur un nouveau lotissement à Lédin afin d'y faire construire notre habitation actuelle. Dès mars 2007, on avait fait l'acquisition de notre bien en janvier, le 19 janvier ou le 20 janvier 2007. Donc, moins de trois mois après cette acquisition, acquisition, mes chers voisins, particulièrement le mari, un ancien militaire recruté par les mafias criminelles, se reconvertit avec son épouse, qui est elle également impliquée, dans, dans les extorsions de fonds. Dans un premier temps, fin mars 2007, le couple procède en limite de notre propriété et tout autour de leur maison à l'amoncellement de tas de gravats provenant de leur sous-sol. Il me rassure en m'indiquant ne pas être à l'origine de cette demande et m'indique qu'ils vont se rapprocher de leur constructeur. Afin que vous puissiez comprendre cette ignoble affaire, j'ai fait des éditions en couleur pour que vous puissiez en fait constater par vous-même. Donc ça, il y a trois terrains en fait. Il y a le terrain euh, du, du haut, là, qui se trouve euh, de ce côté. Donc la rue, la rue Allée du Canal est en forte pente. Hein. Euh, il y a 6% de pente. Donc là, il y a une première maison qui, est, qui a été construite. Là, ici, c'est la maison de mes chers voisins, hein, entre les, les, deux, les deux bornes EDF, GDF, etc. Et en contrebas, là où il y a les armes, se situe notre maison. Donc vous pouvez voir que le terrain est en pente, est en pente dans son sens, enfin vous le verrez par la suite, mais également en pente dans le sens de la longueur vers, vers la route. Donc ça c'est une première photo. Voici la réhausse des terres de mes chers voisins. Donc si on compte en fait le nombre de parpaings, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on peut rajouter un parpaing ici, ça fait 9. Donc 9 fois 20 cm, vous comptez le... Donc moi je constate une réhausse de plus de 1,20 m, hein, comme j'ai toujours indiqué. Et non, pas mètre de... et non pas de 30 cm, comme l'a indiqué dans son pré-rapport et rapport, euh, monsieur euh, l'expert le... judiciaire Christian Roussel, 
un expert corrompu, expert mandaté par le tribunal de, de grande instance de Saint-Quentin, euh, appartenant à la cour d'appel d'Amiens. Donc là, ce sont, euh, vous voyez les terrains, encore, euh, il y a eu une réhausse de terre, hein, j'avais demandé à ce que, au, au, comment dire, au lotisseur, de, de bien vouloir rajouter de la terre parce qu'il y avait vraiment des creux en fait. Donc il y avait tout un amoncellement de terre qui m'avait été en fait, euh, qui m'avait été offert par, euh, par le lotisseur d'ailleurs. Donc là on voit bien qu'il y a cette réhausse de terre euh, euh, biseautée en fait, c'est notamment en fait, ce sont, ce sont des, des craies, hein. des craies qui ont été extraites du sous-sol de mes chers voisins. Sur cette euh, photo, donc là, là il s'agit de notre euh, terrain, hein, de, on voit la borne, je ne sais pas si vous voyez, la borne orange du fond qui limite en fait, la, le terrain et l'amoncellement la, en fait, de, de terre, ce qui est tout à fait interdit par le cahier des charges du lotissement, et, mais également par le plan local d'urbanisme de, de, de l'Edin et de la ville de Saint-Quentin. Donc voilà, on est dans une flagrance de réhausse. Euh, donc là, il y a une autre photo que j'ai prise. Euh, concernant en fait l'avant de la maison. Donc là on voit effectivement cette pente, hein. cette pente devant la, la, la maison des voisins fait, fait environ 20 mètres, hein, 20 mètres 0,5 de mémoire, et donc la pente est de 6%. Donc si on calcule sur 20 mètres, euh, bah, on est à 1,20 mètre de, de réhausse. Et encore il est plus haut parce qu'on est, on est par endroit, compte tenu d'un creux au niveau du, du terrain derrière, derrière la terrasse, on est, euh, moi d'après ce que j'ai pu constater, à 1,74 m. Donc là, il avait près, euh, euh, dès, euh, dès, comment dire, 2007, hein, dès 2007, il avait déjà, euh, 2007 et puis après 2008, il avait déjà mis des terres pour pouvoir les, les étaler. Hein. Les terres naturelles sont là et tout ça, c'est de, de la préparation pour la réhausse. Euh, comme vous pouvez voir, mes, mes, euh, comment dire, mes chers voisins sont très, comment dire, euh, transparents. Euh, voici leur permis de construire. C'est-à-dire que c'est un panneau sur lequel il n'y a rien d'écrit. Voilà, comme ça, il n'y a pas de numéro de permis de construire, il n'y a pas de date de permis de construire. On est totalement dans l'illégalité. Hein. J'aurais très bien pu le faire constater par un huissier de justice. Je l'ai fait constater par, par euh, le, maire, euh, le maire de l'époque, qui n'était autre que Gérard de France, euh, qui est remplacé, qui a été remplacé par... Enfin, qui a, qui, a, qui a été succédé plutôt. Qui, euh, monsieur euh, Fabien Blondel lui a succédé. Monsieur Fabien Blondel était à l'époque euh, son adjoint. Donc voilà, ça c'est une photo en fait, euh, j'avais demandé à, à ce que soit arraché en fait, soit, soit dans un premier temps en fait couper les, les arbres. On voit que mon terrain a bénéficié d'une petite réhausse en fait, hein, euh, pour, combler le, pour, pour combler les trous en fait, c'est pas vraiment une réhausse. Hein. Il euh, y avait vraiment un creux là parce que c'était des jardins, il y a une personne qui faisait des jardins donc il fallait vraiment remettre à plat le, le terrain. Donc de façon tout à fait correcte, hein. c'est de l'ordre de, de 20 cm, hein. pas, pas plus. Hein. Bon, un peu plus au niveau du creux, mais sans, sans conséquence pour les voisins. Donc voilà, Donc là on voit bien les, les terres naturelles, euh, le, le sous-sol du voisin. Il aurait très bien pu, fort, il aurait très bien pu éviter en fait, cette réhausse en faisant descendre son enduit euh, en contrebas. Mais là, euh, très clairement, il s'agit d'une vendetta hein, suite à mon conflit d'intérêts. Donc c'est quelque chose qui a été prémédité, euh, et ce dans le but de nous estorquer des fonds. Euh, les fonds sont colossaux, je vais vous en parler par la suite. On est à 185 000 euros d'extorsion de fonds, enfin de tentatives. On est euh, très précisément à 6 185 euros d'extorsion de, de fonds, plus 15 500 euros pour le, la réalisation d'un mur par enrochement, un mur de soutènement par enrochement plus qui a généré, enfin, on a été dans l'obligation de faire un prêt pour réaliser ce mur, et puis d'une nouvelle tentative d'extension de fonds, euh, on, a été, on a été, comment dire, nos voisins nous ont assigné devant le juge d'exécution euh, le 13 novembre dernier, et donc en fait ils nous réclament une astreinte de, sur 16 mois, mais qui, sera, qui aurait été en fait recalculé sur 18 mois, à raison de 100 euros par jour. Donc sur 16 mois, on est à 46 100 euros. Et une demande de nouvelle astreinte sur, sur, par jour de 200 euros, on peut supposer que cette astreinte aurait été euh, également de 18 mois. Donc si, euh, si tout ça, c'était en fait, si tout, ça, si, toute cette, si tout ce complot avait fonctionné, euh, on aurait perdu notre maison, hein, vu, le, vu les sommes. 
euh, c'est euh, vraiment catastrophique et on est en mesure de bien évidemment de déposer plainte on était en mesure de déposer plainte on est toujours en mesure de déposer plainte euh, pour euh, à l'encontre de nos voisins mais aussi à l'encontre de toute cette mafia criminelle qui a euh, participé euh, euh, activement euh, à, euh, à notre comment dire à notre à nos malheurs hein, en fait hein. Donc voilà, on voit derrière l'état, l'amoncellement, les gravats, c'est vraiment d'un, c'est vraiment borderline quoi, c'est vraiment de, de c'est vraiment, il y a un petit peu de tout, il y a, il y a, il y a de la craie, il y a des, il y a de la, il y a de la tuile, il y a, il y a vraiment, il y a même des, des blocs de béton, etc. Donc vraiment c'est, c'est vraiment fait pour nous embêter parce que. Moi, je ne sais pas, si j'ai un terrain, j'ai envie d'avoir un, un beau gazon vert, euh, je mets de la terre, quoi. Hein, donc là, vraiment, euh, c'est... Euh, on est dans le grand banditisme. Hein, euh, ce sont des mafias criminelles. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Donc voilà, là, euh, euh, c'est intéressant parce qu'on voit que le passage de gaz, les écoulements d'eau se font le long de la maison parce que nos voisins nous ont adressé, enfin, non particulièrement... Je suis particulièrement visé dans, ce, dans une lettre recommandée que nous ont adressée nos voisins en juin 2017, euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, une lettre manuscrite qui a été signée par euh, monsieur et madame, et donc euh, dans laquelle il nous accuse notamment de, euh, il m'accuse de piocher dans le talus et me signifie qu'il y a des passages de gaz, etc. Donc euh, c'est euh, vraiment, comment dire, c'est vraiment des, des écrits calomnieux, euh, mensongers, euh, lourds de conséquences. Lourds de conséquences parce que derrière, si vous voulez, vous avez toutes les, toutes les assurances, tout le système judiciaire euh, d'assurance qui, euh, qui, euh, qui consolide tout ça. Il hein, faut savoir que euh, la corruption au niveau de la justice ne fonctionnerait pas si derrière il n'y avait pas les assurances et puis, euh, comment dire, euh, les assurances et les banques. Donc voilà, je vais... Euh, D'ailleurs, David Koubi nous en fait état, en fait. Hein. Euh, David Koubi, euh, l'avocat de Jérôme Kerviel. Donc, euh, une contestation française pour une justice, une politique et une finance au service des citoyens. Donc, cette contestation française, la préface, hein, euh, tient en une ligne. Que la loi soit appliquée à tous sans aucune restriction ni distinction, ce n'est pas le cas en France. Chacun de nous est conscient que la République va mal, que l'intérêt général ne cesse d'être bafoué, que la justice est dévoyée en un instrument au service des puissants et que nos politiques, à quelques rares exceptions près, ne s'engagent pas contre notre ennemi, la finance, hein, c'est ce que je viens de vous dire, et j'en ai fait les frais, je vais vous citer les les établissements bancaires et puis les établissements d'assurance. Mais se complaisent dans cette démocratie de basse intensité, le peuple doit redevenir souverain. Par-delà les divergences, les différences, nous, citoyens, devons mettre ensemble un terme au dysfonctionnement, autrement dit la corruption, de notre société sur la base d'un dénominateur commun que sont, que sont nos contestations compatibles et qui convergent vers une même volonté d'obtenir davantage d'honnêteté, honnêteté, ce qui n'est pas le cas dans le système judiciaire. De, de la justice, ce sont des gens qui ne cherchent qu'une chose, en grande partie s'enrichir, en falsifiant. Ce sont des faussaires. Ils falsifient les documents, je vais vous en faire état. Donc voilà, euh... David Koubi, qui a écrit également un manifeste que je vais peut-être trouver. Manifeste que je ne retrouve pas. Voilà, je l'ai là. Euh, le manifeste de David Koubi, La relève et la peste. Le seul gouvernement qui puisse fonctionner est un gouvernement au service du peuple, dirigé par le peuple et contrôlé par le peuple. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous fait défaut. C'est ce qui nous fait défaut. Je vais enchaîner, je vais enchaîner. Je vais enchaîner, je vais vous parler, ou alors je vous en parlerai après. Je vais enchaîner avec quelques livres malgré tout. Euh, voilà, je vais parler de François Rattage. J'ai quelques livres là sous la main. Voilà, François Rattage. 
la profession d'avocat doit disparaître. Effectivement, je suis là entièrement d'accord avec lui. Le système judiciaire actuel ne peut plus continuer à fonctionner. Ce sont des gens qui, qui sont censés vous défendre et puis qui, qui retournent leur veste. Et puis, qui c'est une grande mascarade. Hein. C'est voilà, sa, copine, sa copine entre avocats, experts, etc. Et ce sont des gens qui s'enrichissent. Hein. La profession d'avocat doit disparaître. Je l'ai fait en deux fois, ce bouquin. J'ai laissé une année complète s'écouler entre les deux blocs de texte. Naïf comme je suis, j'ai attendu que cela se produise vraiment pendant cette année d'interruption. Rien de significatif ne s'est produit, rien de bien concret, mais j'ai remarqué quelques petits signes qui, des petits signes, je te dis, c'est déjà ça, non François, François Ratage. Ça brûle, mais mon avocat m'a promis de me sortir de là au plus vite. Toujours de François Ratage, encore des nouveaux symboles chez les francs-macs, le culte de Mickey et de Mini, c'est de mon âge, les francs-macs et la morale. Toujours de François Ratage, Justice de merde, tome 1, il y a plusieurs tomes, je peux vous assurer qu'il y a 50 livres. Donc voilà, il y a de quoi, il y a matière, malheureusement, malheureusement. Bof, je pouvais continuer ainsi longtemps, voilà presque deux ans que je planche sur le sujet des escrocs en robe noire. Il ose parler de justice. Même ce bouquin de 800 pages, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir fait le tour complet du sujet. Je laisse cela aux générations futures et je leur souhaite bien du plaisir. Donc ce livre, il est intéressant. Hein il vous parle de la réalité des choses, de la justice. Mais il est d'autant plus euh, intéressant que, comme je vous l'ai dit, M. François Ratage a beaucoup d'humour. Donc il y a effectivement des, des écrits, mais il y a également des illustrations. Je vais vous en lire une, l'une, euh, l'une, l'une, euh, qui veut, voilà. Nous sommes tous des menteurs, dites-vous, et pourquoi pas aussi des voleurs, des picoleurs, et des, là je ne vais pas le lire, euh, vous êtes bien rigolos, vous autres, voilà, hein, euh, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent. J'étais à, vo- euh, voilà, euh, donc des illustrations, il y en a plein. Voilà, c'est un livre qui, est, qui va vous faire découvrir, en fait, la, la réalité de la justice. Il est hyper important que les, que les citoyens lambda prennent conscience du fonctionnement de la justice. Parce qu'à l'heure actuelle, on est, euh, on, est, on est totalement manipulé par les médias, etc. Donc voilà, il y a aussi il y a des livres sur, euh, qui, qui traitent de justice, il y en a plein. Hein. Euh, juge, juge en Corse, hein. juge en Corse. Donc c'est un livre qui a été édité chez Robert Laffont. Neuf magistrats témoignent sur l'emprise mafieuse et l'ambiguïté de l'État. L'ambiguïté de l'État. Parce que je vous le dis, l'État est responsable de cette situation. Ça, ça l'arrange. Ça l'arrange. Ça arrange nos, euh, certains de nos politiques. Euh, voilà. Euh, la France des Caïdes. La France des Caïdes. Pourquoi les politiques acceptent-ils l'emprise des mafias sur nos cités Comment les Caïdes-t-ils les entrepreneurs et les médecins quel lien unissent la mafia et les administrations Donc voilà. La France des Caïdes. Ensuite, le coup d'État d'urgence. Surveillance, répression et liberté. Le seuil. Printemps 2020 pour faire face au Covid 2019, etc. Je vous invite effectivement à le lire. Je ne perçois aucun, aucun centime dans cette affaire. C'est simplement pour, comment dire pour être crédible. Tiens, 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 un journal qui traite, je vais d'abord traiter, parler de celui-ci, deux de journaux de l'Express. Hein. Donc celui-ci, c'est le numéro 3067, c'est un, c'est un, un magazine qui remonte à 2010, euh, très précisément euh, la semaine du 15 au 21 avril. N, N, ça tombe bien, N, le département de l'Aisne, dans les Hauts-de-France, hein. j'habite dans l'Aisne, je suis né dans l'Aisne. Donc, je sais de quoi je parle. Le vrai pouvoir des francs-maçons, c'est pas moi qui le dis, c'est le journaliste. Le vrai pouvoir des francs-maçons. Un pouvoir. Un pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir Donc, eh ben, il y a tout un petit dossier à l'intérieur. Et je vous invite à le lire. Ça se trouve également sur mon site. Donc, voilà. Élu, patron, avocat, médecin, journaliste. Oh là Etc. etc. Hein, ils ne sont pas les seuls. Leur figure de proue. Des effectifs en forte hausse, c'était en 2010, hein, je ne vous dis pas, en 2010. 
Xavier Bertrand, un frère contesté. Xavier Bertrand. J'ai demandé une enquête hein, concernant Monsieur Xavier Bertrand. Je vais vous en expliquer la raison. Ensuite, euh, toujours l'Express, un, un magazine de 2015, le numéro 3333, du 20 au 26 mai 2015. Donc ça remonte à 9 ans. Donc Manuel Valls ne fait plus de la politique, entre guillemets, mais je lui ai adressé un courrier quand il était euh, au ministre, enfin, ministre de l'Intérieur, sous, sous François Hollande. Donc euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, euh, je n'ai pas eu de réponse hein, de ce dernier. Donc je ne polémique pas, mais je vais vous lire quand même le, le texte. Hein. Un franc-maçon, tiens, Manuel Valls serait-il franc-maçon en tout cas, c'est l'Express qui, le, qui le nous l'indique. Un franc-maçon nommé Valls. Donc, l'étonnant parcours d'un frère, pas comme les autres, dans la loge, ni maître, ni Dieu. Ni Dieu, ni donc, rien que ça. Voilà, voilà. Je vais reprendre, je vais reprendre. Mais je voulais vous parler, en fait, de l'implication des, des banques. Donc, je vais vous citer hein, euh, toutes, les, toutes les banques et, comment dire, et assurances avec qui j'ai eu des... Euh, Très grosse, très très grosse difficulté. Donc, en commençant par la, 20, la Massif, pour laquelle j'ai été assuré pendant 25 ans, euh, et j'ai sollicité la Massif en 2000, en 2000, pour la première fois, hein, euh, en 2009, suite à des malfaçons lors de la construction de notre maison. Malfaçons qui ont été euh, voulues. Hein. Il s'agit d'une vendetta. Donc, euh, la Massif, je vais vous en dire beaucoup sur la Massif. Ensuite, les copains, les copains, 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 euh, dommage ouvrage, euh, copains Massif, hein, euh, AXA et ce BTP, vous savez, dans ce monde-là, tout le monde est copain. Un jour, je te rends service, un jour, c'est toi qui me rends service. Société Générale, ah bah oui, pourquoi je parle de la Société Générale Parce que la Société Générale, voyez-vous, on fait une attestation, on fait un courrier recommandé, nous ont adressé plusieurs recommandés, euh, notamment euh, en, me, en précisant que je piochais dans le talus. Je n'ai pas du tout apprécié la situation. Donc, je n'ai pas dénoncé la situation directement à la Société Générale, mais j'ai dénoncé la situation euh, quand il y a eu une procédure auprès de nos voisins. Hein, euh, voilà. Donc, euh, Société Générale, euh, la protection juridique de Société Générale, c'est Sogessur. Sogessur avec deux S. Donc, voilà. Hein, euh, ce, je peux vous assurer qu'ils vont entendre parler du pays, Société Générale et Sogessur. Mais il n'y a pas que. Il y a Pacifica aussi. Pacifica, aussi, ça a été également aussi mon assureur. Hein, je les ai sollicités pour, pour, comment dire, suite à des violences au travail. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien dans le dossier. Ils ont refusé, refusé de prendre en charge. J'ai contesté par... Par, euh, je me souviens plus bien, il faut contester par, par mail et puis peut-être euh, et par la suite par recommandé parce que voyez-vous, j'ai euh, donc pas recommandé, mais j'ai été euh, radié, radié quand, quand on conteste, on est radié. Donc voilà, faut le savoir. Euh, Groupe AMA, c'est aussi euh, comment dire euh, protection juridique de mes chers voisins, donc il y a ce sur Groupe AMA. Moi, je suis assuré, on est assuré à l'heure actuelle à la GMF. J'ai sollicité l'aide de la GMF, du, du directeur de, général de la GMF à, à, en région parisienne. Euh, ils ont fait en sorte de communiquer, de transférer mon recommandé à Covea. Covea, c'est la protection juridique de la GMF. Je ne suis, suis pas forcé à avoir une protection juridique, mais vous voyez, le directeur général euh, se, comment dire, se désengage. Voilà. Moi, je ne connais pas M. De Rode, etc. Donc voilà. Euh, ensuite, il y, y a un cabinet en fait, d'experts. Hein. Cabinet Union des experts de Picardie. Picardie, Picardie, laine Oise, laine -Oise la Somme. Hein. Euh, voilà. Donc ce sont des gens intègres, bien, bien évidemment. Hein. Ce sont des gens qui ont fait des, une attestation, euh, euh, qui nous ont euh, dit, clairement dit que c'était à nous de faire le mur. Hein. L'allée du canal est plate. Hein. L'allée du canal est plate. Il y a 6% de pente, hein, c'est visible de la route. Hein, un enfant de, de CM2 dirait que, enfin, pourrait, dire que, pourrait confirmer qu'il y a bien eu une réhausse de terre, mais un expert de, un expert de 50 ans, 60 ans, dit, qu a, dit que la, les terrains sont plats. Les terrains sont plats. Il y a une petite réhausse de la part de nos voisins hein, qui ont de mémoire en fait, rehaussé non pas les terrains sur l'avant, mais sur l'arrière, pour aplanir sur l'arrière, vous voyez. Hein, ils, ont, ils inversent. Ils inversent. Le terrain descend dans, de l'arrière vers l'avant, mais l'expert du judiciaire, lui, il écrit que le terrain, euh, il y a 60 cm, donc une moyenne de 30 cm. 
Hein, il, parle de la, la, il parle du terrain sur la longueur, mais il ne parle pas du terrain sur la largeur. Mais même sur le terrain sur la longueur, il, il inverse, les, il inverse les, les pentes, et donc il dit que le terrain a été rehaussé sur l'arrière du terrain. Bon. Donc voilà, c'est gravissime, hein, c franchement c'est gravissime. 17 ans de pers persécution, euh, voilà, on est à 7177 jours de persécution criminelle depuis mon conflit d'intérêt, hein, ça présente euh, 19 ans et demi. 19 ans et demi d'une vie gâchée, hein. une, vie, une vie en miettes. C'est une vie en miettes. J'ai 62 ans aujourd'hui, 62 ans et 6 mois. J'ai passé, on a passé, moi et ma famille, mes enfants, 17 ans dans l'horreur. Avec nos voisins. Mais également, dans, moi personnellement, euh, dans, dans le cadre de ma vie professionnelle, en tant que comptable, gestionnaire de paix, j'ai subi des violences. Donc voilà, cabinet des experts de Picardie, les banques, moi je vous la cité, hein, les banques, on a été, moi j'étais à la caisse d'épargne depuis l'âge de 18 ans. Euh, donc caisse d'épargne, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris une protection juridique, CGE protection juridique. Le problème c'est que, les, les, le que les protections juridiques, eh ben, ils fusionnent, ils, voilà, ils se regroupent pour, 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 pour que ça coûte moins cher, pour avoir plus de force. Et donc, euh, bah, caisse d'épargne, lorsque j'ai voulu me retourner contre la, la Massif, euh, et que j'ai informé en fait la, la CGE protection juridique, ben, j'ai été radié, voilà tout simplement, j'ai été radié, euh, ça simplifie les choses. Donc après, lorsque je, euh, je change de banque, je suis également dans une autre banque dont je vais taire le nom pour l'instant, hein, euh, mais j'ai également été pour renégocier des prêts immobiliers hein, pour la maison dans une banque qui s'appelle la Banque Postale. La Banque Postale, j'ai souscrit un contrat de protection juridique, IARD protection juridique. Ben, quand, lorsque vous les sollicitez pour euh, être assisté, ils, re, ils refusent. Ils refusent de vous assister, donc euh, voilà, euh, ils refusent. Bon, peut-être que la date a été euh, dépassée, etc., mais on est quand même en grande situation de, de, de souffrance, de difficulté, avec une, avec une, comment dire, une, une extension de, de fonds. Hein, euh, au, moment je les au moment où j'ai souscrit en fait, euh, l'assurance, il n'y avait pas de procédure euh, judiciaire. Hein, mais effectivement, il y a eu euh, des courriers qui nous avaient été adressés. Donc la Banque Postale, j'ai rencontré le directeur de la Banque Postale de Saint-Quentin. Ce dernier, il fait l'autruche. Hein, voilà. Ma carte de lanceur d'alerte, il n'avait surtout pas... Hein. Il dit, non, non, il ne non, non, faut surtout pas euh, dire que je suis lanceur d'alerte. Il ne veut surtout pas être impliqué. Donc à ce monsieur, je lui ai adressé quand même un recommandé hein, pour euh, qu'il nous vienne en aide. Bon, il n'a pas répondu. Hein. Et après, je pourrais parler effectivement de la banque LCL, la banque Crédit Lyonnais. Hein, on a souscrit un prêt euh, dans l'urgence hein, auprès du, du Crédit Lyonnais. Je voulais euh, quitter la banque postale, bien évidemment. Donc je, je cherchais une banque, une nouvelle banque. Et en fait, on a été à Banque SCL. Quelle mascarade, mais quelle mascarade au Crédit Lyonnais. J'ai adressé un courrier à ma conseillère, à mon conseillère, alors un nom très pompeux, hein, conseillère privée, attention, moi je suis, moi, je suis, je suis rien, mais j'ai droit à des conseils particuliers. Hein, donc voilà. Euh, et ensuite, je, je cite aussi euh, Crédit Mutuel, hein, ce sera toutes des affaires qui devront être élucidées. À l'heure actuelle, je suis au crédit mutuel, mais je me suis retrouvé en difficulté. Hein. On m'a fait signer un courrier euh, que je n'aurais pas dû signer. Et donc, fort heureusement, j'ai toujours pour habitude de signer par procuration, etc. Mais euh, j'ai très vite dénoncé le, le problème, parce qu'il faut savoir aussi qu'au moment de la souscription du prêt, en juin 2000, en juin de, fin juin 2022, euh, en juillet, le prêt a été, euh, comment dire, euh, a été ouvert en juillet 2002, donc on a eu des fonds en juillet 2002 sur notre compte, et euh, trois semaines après, euh, deux, 15 jours, trois semaines après, on est, euh, on est en interdit bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont ouvert un compte, des personnes, on ne connaît pas le nom, bien évidemment, à mon nom, hein, je suis dit directement euh, visé dans, ce, dans, ce, dans cette histoire, et euh, on fait deux chèques d'une valeur de 9600 euros. Donc euh, c'est très 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 lourd de, de conséquences parce que interdit bancaire. Donc euh, imaginez que si euh, cette opération crapuleuse, donc de, de quatre mois après j'ai été rétabli, j'ai apporté, les, enfin j'ai contesté euh, en déposant une plainte auprès du hôtel de police et puis en me rapprochant de la Banque de France. Mais supposez que en fait euh, cette interdiction bancaire était intervenue 15 jours plus tôt, 
on n'avait pas notre prêt, on perdait notre maison. Donc voilà, c'était important pour moi de, de citer toutes ces banques. Je pourrais également citer euh, l'expert de, 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 de la Massif, en fait, qui a été mandaté par la Massif. Il s'agit de BL Expert, BL Expert à Compiègne, euh, en la personne de M. Christophe Pacantin, hein, qui était censé euh, défendre, nos, défendre nos, nos intérêts. Hein. Donc euh, ça n'a pas été du tout le cas. Hein. C'était une catastrophe, le copinage entre experts et puis, et puis avocats. Donc voilà, euh, je voudrais aussi, euh, quand, euh, quand on dérange un, tout un système mafieux, eh ben, il se trouve, euh, on pense que ça, a existé, que, ça a existé, que ça a existé dans le passé, on pense que ça existe dans les films, mais on ne pense pas que ça existe dans la réalité. Ben, je peux vous dire que j'ai été infiltré par des personnes, notamment deux cadres supérieurs qui travaillent pour Bayer, hein, c'est gravissime, dont une personne, euh, dont une affaire que j'appellerais, que j'ai appelée l'affaire des cousins lyonnais, hein, les, les, les proches. Quand c'est comme ça, vous êtes infiltré par des proches. Hein. Euh, et donc, moyennant, euh, derrière, finance, récompense, retraite dorée, euh, voilà, stop auction, etc. On peut, on peut tout, tout supposer. Donc voilà. Et euh, j'ai été également infiltré par deux personnes travaillant pour, euh, deux enseignants travaillant pour l'éducation nationale. Rien que ça. Donc je vais reprendre, je vais reprendre et je vais aller très très vite maintenant. Euh, donc l'affaire mes chers voisins, affaire criminelle mes chers voisins en janvier 2007, euh, donc ça je vous l'ai lu, euh, alors cette ignoble affaire mes chers voisins prendra en juin 2017 des proportions inacceptables avec l'envoi d'un premier recommandé de mes chers voisins, lettre recommandée vindicative, calomnieuse, mensongère, menaçante à mon encontre, je vous en ai fait état. En 2018, nous sommes convoqués à une réunion d'expertise amiable. J'informe mon assureur, la GMF, qui mandatera le numéro 1 des experts du particulier, à savoir le cabinet Cunningham Lindsay France, pour laquelle M. Elias Akou sera désigné. L'expertise est reportée à la demande de ce dernier du 14 mars 2018 à 9h30. Le mercredi 14 mars 2018, pendant notre entretien préalable à l'expertise avec M. Elias Akou, Akou AK, o -U -H, à notre domicile au 3 allées du canal à Lédin, j'ai informé ce dernier que nous détenions une pièce maîtresse, à savoir la, une attestation de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. C'est une attestation qui est hyper, un courrier qui est hyper important. Durant cet entretien, l'expert de la partie adverse, M. Patrick Kubiak, du cabinet, du cabinet Union des experts Picardie de Saint-Quentin, est venu sonner à deux reprises à notre porte afin de nous demander d'assister à la réunion d'expertise, je lui ai indiqué que je m'entretenais avec notre expert et que nous allions arriver. Hein, c'est quelque part, euh, bon, c'est du complot, c'est du harcèlement et puis c'est surtout voilà, euh, un, un gros stratagème, hein, euh, c'est de l'enfumage. Or, il se trouve que dix bonnes minutes après, M. Elias Akou s'est levé en fumage brusquement de sa chaise et s'est rendu seul au domicile, c'est-à-dire qu'il y a eu entente entre les experts. Hein. Mes chers voisins, alors que cette expertise aurait dû se dérouler en notre présence, je cite M. Elias Akou, « Je vais rencontrer l'expert de la partie adverse. À aucun moment, M. Elias Akou ne nous a proposé de venir avec lui, ce n'est pas acceptable. Force est de constater une fois de plus le copinage. » Entre experts d'assurance, nous sommes bel et bien dans une flagrance de corruption très active au cœur même des experts d'assurance. Il s'agit là encore d'un ignoble complot car M. Elias Akou remettra en notre absence un document confidentiel à mes chers voisins, à savoir un courrier de la communauté d'agglos de Saint-Quentin apportant la preuve que nos voisins n'ont jamais eu contrairement à ce qu'ils affirment, l'autorisation de surélever leurs terres en août 2006. Ce document apporte incontestablement la preuve que le permis de construire d'août 2006 de mes chers voisins a été falsifié, c'est-à-dire que ce sont des faussaires, une bande de faussaires. M. Elias Akou a commis une faute lourde et volontaire un parjure inacceptable que j'ai aussitôt dénoncé le 15 mars 2018 par lettre recommandée, c'est-à-dire le lendemain, je n'ai pas perdu de temps. Maître Marc Antonini et Aurélie de Zapp, les avocats de mes chers voisins, sont à l'œuvre. 
ils apportent incontestablement la preuve qu'à travers leur réseau de non-droit, je peux vous assurer que je peux écarter les bras, j'arriverai pas à toucher les extrémités, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent, à savoir notamment des faux en écriture, car M. Elias Akou a rendu un rapport fantaisiste pensant naïvement que j'allais le, me, le mettre de colère sur mon site afin qu'il puisse être récupéré par la partie adverse. Ils sont bien naïfs, ces, ces, ces avocats, parfois. En juillet 2019, mes chers voisins engagent une procédure judiciaire à notre encontre. En 2022, nous sommes condamnés abusivement à réaliser un mur de soutènement avec usage de faux en écriture publique, par M. Christian Roussel, expert judiciaire, mais également avec la participation active de Sauger sur la protection juridique de la Société Générale. Mes chers voisins, je tiens à rappeler, pour éviter tout malentendu lors de la production de ce... lorsque je mettrai en ligne cette vidéo, que nous sommes le 14 mai, il est très précisément euh, 10h47, donc 14 mai, 10h47, et j'ai pour objectif de mettre cette vidéo à compter du 22 mai. Éventuellement cette vidéo, parce qu'il y a la version beaucoup plus longue, que je privilégie. Donc euh, voilà, en 2022, nous sommes condamnés abusivement, ce que je viens de vous lire. La société Sogessure m'a adressé plusieurs lettres recommandées, calomnieuses, m'accusant d'avoir pioché dans le talus, qui renferme des passages de gaz. Nous sommes alors dans une spirale infernale de mise en demeure. Un acharnement de la Société Générale, Sogessure, avec des écrits qui seront produits par les avocats de mes chers voisins, Antonini. Pour résumer, force est de constater que cette affaire criminelle, que dans cette affaire criminelle, le permis de construire de mes chers voisins, aura été falsifié. Ce sont tous des faussaires. Que ces derniers auront obtenu le soutien des élus de Dédain, notamment l'ancien maire, M. Gérard de France, qui n'aura pas cru bon répondre à la lettre recommandée que je lui, ai, que je lui avais adressée en 2014, c'est-à-dire il y a dix ans. Du lotisseur M. Alain Guillou, du géomètre expert M. Pascal Leduc, du maire actuel de l'Édin, M. Fabien Blondel, de la secrétaire présente entre 2007 et 2014, du premier adjoint de la mairie de l'Édin, c'est-à-dire M. Monsieur, euh, Monsieur Blondel, là. des notaires de Saint-Quentin et enfin de la communauté d'Aglo, bien embarrassée par ce dossier crapuleux en raison du courrier qui m'aura que Mora a adressé le 2 juillet 2007, 2 juillet 2007, c'est-à-dire qu'il y aura bientôt 14 ans, euh, 17 ans, pardon, 17 ans, 17 ans, 17 ans de, de souffrance. Monsieur Gilles Tillier, le directeur du développement durable, hein, qui n'est plus en poste aujourd'hui, qui en réponse à mon recommandé, à mon, et comme indiqué précédemment, apporte la preuve incontestable que le permis de construire initial du mois d'août 2006 de mes chers voisins a bel et bien été falsifié. Tiens, pour la petite histoire, M. Elias Akou, lorsqu'il est sorti de, mes chers, de la maison de mes chers voisins, parce que l'expertise aurait dû se, 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 être réalisée en, en dehors de la maison, elle aurait dû être réalisée euh, là, au niveau du, comment dire, du, du talus, de la réhausse des terres. Non, elle a été réalisée en huis clos. On a été exclu de cette, comment dire, de cette expertise judiciaire. Et après, on nous, on, on nous écrit qu'on qu n'est pas intervenu qu'on n'a pas, qu pas assisté à l'expertise. La, à la, à la, à hein, C'est vraiment de l'enfumage. Donc, M. Monsieur, euh, monsieur Elias Sakou, lorsqu'il est sorti de la maison de mes chers voisins, hein, mes chers voisins, je n'ai pas vu leur tête. Hein, je n'ai pas vu leur tête. Ils avaient planqué leurs deux voitures dans le sous, leur sous-sol. D'habitude, ils ont rangé une seule, mais là, ils sont arrangés pour, hop, pour manœuvrer, pour ranger les deux voitures. Hein, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et ensuite, M. Elias Sakou, lorsqu'il est sorti de la maison de mes chers voisins, qu'est-ce qu'il a fait J'étais en, en présence de mon épouse. Il a montré le courrier que je lui avais remis, hein, qui était confidentiel, qui devait pas... C'était une façon de piéger mes, mes chers voisins. Donc le fameux courrier de la communauté d'Aglo du 2 juillet 2000, euh, 2007, qu'il a, il, qu il a montré à mes chers, à mes chers voisins. Et qu'est-ce qu'il a dit, M. Elias Sakou Il a dit, il a dit, il a dit ben, ils ont dit, 
c'est-à-dire mes chers voisins, hein, que c'était, euh, comment dire, que c'était un faux. Que c'était un faux. Et je peux vous assurer que mon épouse a eu peur. Mon épouse est très craintive et elle s'est imagine, imaginée le pire. Elle s'est imaginée le pire, hein, comme si je pouvais faire un faux. Non mais sérieusement. Donc euh, c'est gravissime parce que mon épouse était en, en grande souffrance. Hein. Et je peux vous assurer qu'elle l'a cru pendant plusieurs mois. Donc voilà, c'est euh, gravissime, ce courrier existe bien. Euh, il a disparu, hein, curieusement, il n'est plus à la Comme d'Agdo. Il n'est plus à la Comme d'Agdo. Mais bon, c'est euh, l'ancien, comment dire, euh, la mise en page, c'est l'ancienne mise en page de la Comme d'Agdo de Saint-Quentin. Il est, j'ai l'original, hein, donc il est signé du stylo et de la main de, me, de monsieur, euh, de monsieur, de j'ai perdu son nom, enfin bon, peu importe, M. Gilles Tillier, voilà. Euh, donc voilà, c'est pour vous expliquer que ces gens-là qui font des faux vous accusent de falsifier des documents. Ils vous accusent d'avoir creusé, d'avoir creusé et d'avoir causé des dommages, d'avoir éboulé, euh, les terres se sont éboulées, que j'ai pioché. Mais ces gens-là ces gens font des faux et ils, ils se mettent en position de victime. Hein, c'est catastrophique. C'est, voilà, je suis pas le, On n'est pas les seules victimes du système judiciaire. Hein, c'est encore une fois, tout le territoire euh, de France est concerné, mais également l'outre-mer. Donc, en, en effet, euh, le courrier de M. Gilles Tillier aura joué les troubles faites lorsque mes chers voisins en auront pris connaissance le 14 mars 2018. Hein, ça, leur a, ça les a bien aidés parce qu'ils n'ont jamais produit le permis, le permis de construire original, c'est-à-dire la coupe euh, de pignon sur lequel, en fait, on était censé voir les, euh, les terres rehaussées. Parce que, bien évidemment, sur le permis original, il n'y a pas cette rehausse de terre. Je peux vous l'assurer, j'ai vu. J'ai vu le permis original, je m'y suis rendu à la Comme d'Aglo euh, au, au moment où, euh, où, où, comment dire, parce que la mairie de Lédin ne voulait pas me communiquer le, le permis de construire. Monsieur Blondel euh, ne m'a jamais communiqué. La secrétaire de Monsieur Blondel faisait barrage, me disait, oui, il faut que je le sorte. Il faut que je vois avec Monsieur, euh, pas Monsieur Blondel, excusez-moi, je rectifie, euh, Monsieur, euh, Monsieur Gérard de France. Excusez-moi pour l'erreur, M. Blondel est l'actuel le maire, mais il euh, y a beaucoup à dire concernant effectivement ce monsieur qui, qui m'a, euh, en 2014, moi je ne plus le voir, en 2014, qui, a, qui a osé euh, jouer de l'intimidation en me disant « Je suis un ancien flic, je connais bien les lois, etc. etc. » Monsieur le Duc se souvient très bien de vous. Monsieur le Duc, c'est le géomètre expert, voilà. J'ai beaucoup aussi à dire concernant Monsieur le Duc, hein, concernant les méthodes euh, de Monsieur le Duc, notamment en novembre 2012. Hein, J'aurai l'occasion d'y revenir. Hein, donc voilà, on est dans la grande criminalité, hein, euh, je n'ai pas peur des mots, hein, euh, tous ces gens devront s'expliquer. Euh, donc euh, Monsieur Elias Akou, un expert d'assurance crapuleux, mandaté par notre assureur GMF. Euh, bien évidemment, hein, euh, si ces gens portent plainte, ce ne sera pas le système actuel qui devra juger. Ben non, c'est un peu trop facile, c'est des copains. Il n'y a, a aucun magistrat qui, qui euh, je pense, ou alors ce serait, euh, ce serait, comment dire, un grand bonheur qu'un magistrat soit intègre. Il y en a, hein, mais c'est un petit peu, euh, voilà, mais, euh, personnellement, je ne les connais pas. Personnellement, je ne les connais pas. Donc, euh, je connais, voilà. Il euh, faudra que ce soit, effectivement, un, 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 comme, comme je l'ai précisé à... Il faudra que ce soit un tribunal d'exception, un tribunal qui soit constitué de, de citoyens, parce qu'on euh, voit ce que c'est, hein, des procureurs de la République, les magistrats, les huissiers de justice, les, les greffiers, euh, etc. C'est une catastrophe. Euh, nous sommes bel et bien dans une union de bande d'État suite à mon conflit d'intérêts du 28 septembre 2004 avec Maître Marc Boulès. Nul doute que cette union d'affaires criminelles, mes chers voisins, fera couler beaucoup d'encre. À plus forte raison que des faux ont également été rédigés de la main de M. Patrice Kubiak de l'Union des experts de Picardie. Force est de constater que nous sommes dans une flagrance de faux en écriture, de mensonges, de faux serres en bande organisée, dont le chef d'orchestre n'est autre que Maître Marc Antonini et sa collaboratrice Maître Aurélie de Zapp. Ben bah oui, ce sont eux qui sont en charge de la défense de du dossier, mes chers voisins. Donc, euh, excusez-moi, j'ai besoin de boire un petit peu. Voilà. Hein, j'ai la chance de, comment dire, de consommer très très peu d'alcool. Mes gamma GT sont, à 20, sont de l'ordre de 27. 
euh, je suis en, enfin, en très bonne santé, du moins j'étais en très bonne santé jusqu'au 13 janvier dernier, euh, où, euh, comment dire, euh, je vais vous en parler par la suite, où en fait, suite à un choc, très, très, enfin, d'après moi, hein, suite à, euh, il y a eu des IRM, des scanners qui ont été réalisés, différents examens, et suite à un choc émotionnel par rapport à, à, au dossier mes, mes chers voisins, hein, qui était, pour lequel en fait, on a... On avait demandé à maître, je vais l'appeler maître Prout Prout, hein, de la Madeleine, par rapport à la Madeleine de Proust, qui était en charge du dossier, qui s'était engagé à nous répondre de, de la semaine de temps à temps. Et qui, euh, à, on était donc le samedi, euh, le samedi euh, 13 janvier dernier. Et en fait, euh, ben, l'assignation, c'était pour le 17 de mémoire, le mercredi 17 janvier. Donc il n'y avait plus que, il y avait le week-end. Hein, il n'y avait plus que le lundi, le mardi, et puis le temps de voir, de regarder, de regarder les, comment dire, les, les conclusions, les pièces, etc. Ben, on n'avait pas de temps, quoi. On n'avait pas de temps. Quand c'est comme ça, c'est fait à la dernière minute, hein, de façon à vous obliger à accepter. Ben oui. Donc voilà. Euh, D'autant qu'il y avait eu un premier envoi. Donc euh, j'ai eu, euh, eu un choc émotionnel qui m'a provoqué une très grosse douleur au niveau de l'abdomen. Et en fait, euh, derrière, derrière, en fait, qui a, qui a entraîné en fait une. une une, hypo, une, une hypostésie, c'est-à-dire un trouble de sensibilité, c'est-à-dire que de, de, de l'abdomen en passant par, euh, par l'aile, en descendant jusqu'aux or, orteils, doigts de pied, euh, j'ai perdu, j'ai perdu, enfin j'ai des troubles de sensibilité, c'est-à-dire que j'ai des euh, picotements et des, une sensation de brûlure en fait. Hein. Donc c'est très très désagréable, j'ai toute ma motricité, fort, heureusement. Euh, donc il y a eu des différents examens qui ont été réalisés, notamment, tiens, j'ai beaucoup d'humour, je vais vous montrer en fait, hein, euh, dans la mesure où il n'y avait pas de problème au niveau du dos, hein, le neurochirurgien a, a demandé en fait un, un, comment dire, un, un IRM du cerveau. Donc voilà mon, mon cerveau, c'est un cerveau tout à fait ordinaire, il n'y a aucun problème particulier, contrairement à euh, mon médecin traitant de 2013, qui a voulu me faire interner pour la petite histoire. Donc on est sous un internement punitif euh, lors d'une consultation. J'avais été violenté au travail, donc euh, en arrêt maladie. J'ai voulu euh, le rencontrer pour un renouvellement. Et ce médecin, le docteur Pierre Dollet, m'a violemment agressé en faisant des grimaces, en me provoquant. Fort heureusement, je suis calme. Et donc, euh, il... Euh, comment dire euh, ces propos ont été particulièrement choquants. Vous avez, comment dire, une faille dans votre cerveau. Il s'est adressé à moi avec ces propos. Vous avez un rictus. Un rictus, c'est un rire. C'est lui qui avait le rictus. On va vous enfermer. On va vous interner. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous enferme Etc. Etc. Je me suis levé. Il m'a tendu sa main. Il ne me lâchait plus la main. Il s'est mis, mis à grimacer, il espérait qu'une chose, c'est que je le violente. Donc, fort heureusement, je ne suis pas du tout violent. Donc euh, j'ai bien senti le problème, je suis sorti du cabinet, j'ai ouvert la porte de la salle d'attente pour prendre un témoin, et vu que j'avais son numéro de portable, je lui ai adressé un petit SMS en lui demandant de bien vouloir tenir à disposition mon, euh, mon, comment dire, euh, mes éléments de, de santé, en fait. Hein, euh, parce que euh, cette attitude... Et à savoir que le lendemain matin, le samedi matin, en fait, j'avais les pompiers devant la maison qui venaient me chercher, hein, tout simplement, pour m'interner. Pour C'est-à-dire que j'aurais été shooté, hein, moi, c'est moi qui le dis, hein, j'aurais été shooté. Hein, c'est une méthode qui se produit, qui se font, qui se pratique notamment en Russie, hein, euh, l'internement punitif. Donc j'aurais été shooté à très forte dose hein, par des copains médecins, euh, psychiatres. Et donc, euh, bah oui, M. Dorod, il a un gros problème psychologique, il a perdu, euh, perdu tout sens, euh, il a perdu, voilà, il est complètement, euh, il est complètement euh, dangereux, etc., etc., quoi. Ouais. Donc, je n'ai même pas les mots, vous voyez, euh, genre, quand, je, quand je repense au fait, parce que derrière, euh, tout, derrière fort heureusement, j'avais euh, euh, un sixième science, j'ai eu la, la chance d'avoir un sixième science, et j'avais anticipé le problème, j'avais mis ma voiture en contrebas le long du canal, et donc ben, j'ai ouvert la porte vitrée de, mon, de, ma, de ma maison, euh, la porte vitrée de mon, de, mon, de mon salon, et donc je me suis enfui, hein, je me suis enfui, euh, euh, je suis monté dans ma voiture et je suis allé, euh, je suis allé sur l'île, grand place de l'île, le parking de l'île, où je suis resté deux jours, hein, deux jours à dormir dans, dans ma voiture, j'ai dormi deux nuits, 
de nuit dans ma voiture et je me suis retrouvé dehors comme un SDF parce que malheureusement j'ai été bloqué parce que tout était fermé la nuit et je me suis retrouvé avec les SDF, hein, bien, c'était au mois de mars, il faisait, il faisait bien froid, je me réchauffais sur les plaques d'égout, euh, je commençais à sentir un petit peu la transpiration, ben oui, j'ai pour habitude de me laver euh, une à deux fois par jour, là c'était compliqué quoi. Donc euh, voilà, voilà, euh, pour la petite histoire. Donc euh, euh, je reprends, je peux vous sans aucune crainte, etc. Tout ce qu'auront pu, tous aux ordres du cartel Saint-Continuo, il va de soi que chacun d'entre eux, eux, aura été récompensé très généreusement avec la spoliation de nos biens à la hauteur des services rendus. Dans ce dossier, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui sont mises en cause pour des actions criminelles et qui devront s'expliquer devant le tribunal d'exception comme le procès de Nuremberg, car il va de soi que les autorités judiciaires ne peuvent être juges lorsqu'elles sont mises directement et implicitement en cause par toutes les affaires criminelles dont je suis la victime ainsi que ma famille. Bien évidemment, il convient de rappeler le principe de présomption d'innocence. Voilà, c'est un principe qu'on vient de rappeler. C'est hyper important. Hein. Euh, toutes les personnes que j'ai citées bénéficient bien évidemment du principe d'innocence. Euh, tant qu'elles ne sont pas condamnées, bien évidemment. Mais ces fautes de justice dans notre pays, et après 7177 jours de persécution criminelle, désormais sur la, euh, que je balance désormais sur la place publique, hein, c'est ce que je suis en train de faire, les noms des criminels qui se parjurent et qui s'enrichissent. Donc voilà, je vais essayer d'abréger. On est à 1 minute 21 d'enregistrement. 1 heure 21, pardon, et 8, et 8 secondes, 9 secondes. Voilà, il est très exactement 11h03. Donc je vais vous parler de Maître Poutpout, notre avocate, hein, euh, qui est corrompue, hein, corrompu, qui nous a bien manipulé. Donc j'avais, euh, j'en suis à la page 15, il y avait 33 pages. Donc je vais abréger. Euh, J'ai adressé un, deux courriers, deux lettres recommandées, une première lettre recommandée le 2, mars 2000, le 2 avril pardon, 2020, dernier, hein, 2024, à Maître Prout Prout, de 111 pages dans ce courrier recommandé. Je lui ai, je lui ai fait état en fait, de tout ce qui s'est passé, d'un complot. Hein, donc d'un complot, hein. si j'avais réagi à ce complot, si, si je m'étais, euh, comment dire, si j'avais euh, dessaisi maître, maître Prout Prout du dossier, euh, ben aujourd'hui on, on, on aurait été spolié de tous nos, nos biens. Donc fort heureusement, j'étais euh, rentré au tribunal euh, mécontent parce que notre avocate devait produire des pièces et elle ne l'a pas fait, elle n'a pas, absolument pas mis nos voisins en difficulté, parce que derrière, enfin, il y a avant tout une extension de fonds, il y a de la violence, il y a tentative d'extension de fonds, il y, des, il, y a, il y a des fours en écriture, etc. Tout ça, elle a protégé en fait, tous, ses, tous ses amis, ses copains, elle s'est contentée, en fait, euh, dans la mesure où je n'ai pas, euh, pas été saisi, hein, du, du... donc j'ai laissé faire, et elle s'est contentée de cette là, euh, le, plan, le plan A n'a pas fonctionné, le complot A n'a pas fonctionné, donc ils sont passés, allés passer au plan B, donc a défendu le, le dossier sur le fond, c'est-à-dire sur le fait qu'on euh, a payé nos, nos voisins, les, les sommes pour lesquelles on a été condamné, c'est-à-dire les 6185 euros. Alors je, je l'avais écrit, hein, mais je vais vous le dire, euh, les 6185 euros se composent de la façon suivante, il y a, 1000, il y a 2185 euros d'honoraires d'experts judiciaires. Christian Roussel, expert corrompu. Hein. Je lui ai adressé deux lettres recommandées, il n'a pas répondu. Il a répondu en disant, ben, transmettez à M. Marc Antigny, l'avocat de la partie adverse. Donc il n'a absolument pas contesté mes, lettres, mes deux lettres recommandées dans lesquelles je l'accusais en fait, d'avoir fait un faux en écriture publique et d'avoir été corrompu par la partie adverse. Hein. Donc ça, ça c'est acté, il n'a pas, il a pas, il a pas, comment dire, et c'est arrêté les choses. Il est, il est, il est corrompu, hein, comme Bernard Marron, pour l'histoire de notre maison, en 2000, entre 2009 et 2011. Donc c'est lourd de conséquences tout ça. Euh, L'affaire Alain Alliot, le bâtisseur, euh, il y a plusieurs affaires criminelles. Hein. Euh, donc là, est, on est dans le cadre d'une vendetta, vendetta aussi pour notre maison, avec l'impossibilité de vendre notre maison, car il y a des problèmes de structure, des problèmes thermiques. Euh, notre maison est très belle vue de l'extérieur, mais en vérité, euh, à, comment dire, la, le sous-sol repose sur un radier, il n'y a absolument pas de fer pour relier le radier à, euh, à la structure de la maison. Donc euh, il y a même un affaissement de l'into qui se trouve à l'arrière de la maison parce qu'on a une terrasse avec une extension, avec une, euh, une extension sous-sol en fait. Hein. 
Donc voilà. Donc le, depuis 2009, de mémoire, le sous-sol est étayé. Donc voilà. Et il faudrait tout casser puis refaire. Euh, éventuellement casser la maison. Hein. Donc euh, par mesure où il euh, y a des risques. Euh, les, la, la construction. Euh, moi, mon site s'appelle Maison non conforme parce que voilà. Parce que euh, la maison n'est pas conforme n'est pas conforme aux réglementations, aux réglementations concernant la structure de la maison, mais également concernant les structures. Monsieur Alain Lyot aussi, le chauffagiste qui est intervenu, par exemple, a passé ses tuyaux, c'est du grand délire, hein, c'est volontaire, hein, c'est volontaire, il a percé notamment sur, dans, les, euh, dans les poutrelles hein, qui se trouvent au sous-sol, hein, il pouvait percer, normalement on perce dans, le, dans les parpaings, mais lui il a percé dans les poutrelles. Hein. C'est beaucoup plus difficile de percer dans les poutrelles que de percer dans un parpaing. Mais lui, il a cherché les difficultés. Voilà. C'est un acte de sabotage. Hein. Ce sont des actes de sabotage de la part de M. Adario. Puis C'est un grand provocateur, ce monsieur. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire euh, le, le concernant. Donc, voilà. La... C'est une personne qui menace, voilà, qui, qui connaît tout le monde, qui, en... voilà, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a des appuis, hein, selon ses dires. Il le fait savoir. Et puis, et puis voilà. Puis C'est vrai qu'il connaît tout le monde, qu'il a, qu a des relations. Et voilà. Il est impuni, ce monsieur. Il est protégé hein, par le cartel Saint-Continu. Donc voilà pour la partie maison. Pour la partie euh, affaires, mes chers voisins, euh, j'en étais où J'en étais où J'en raconte tellement que je ne sais plus trop où j'en suis. Il y a tellement à dire par rapport aux violences que j'ai subies depuis 7177 jours. Donc ça fera 7177 jours. Aujourd'hui, on est le 14 mai hein, 2024. Mais lorsque je publierai euh, une des deux ou peut-être les deux, les, deux les, deux, les deux vidéos que je suis pour laquelle la vidéo que j'ai enregistrée hier, le 13, et celle que je suis en train d'enregistrer, euh, ne seront publiées qu'à qu partir du 22. Donc voilà, ça c'est une chose qui est, qui est arrêtée. Hier, euh, je l'ai dit dans mon, ma vidéo, j'ai fait partir à mon avocate une troisième lettre recommandée à Maître Proprot. C'est une lettre qui, euh, de mémoire, euh, il y a 27 pages à cette lettre. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, je je conforte mes, mes deux premières lettres recommandées, hein, du, du 2 mars et du, et du 10 mars, je vais y arriver, du 2 avril et du, 2, et du euh, 10 avril, mais euh, voilà, je prends, je prends date. Maître Prout Prout, je vais vous en lire, Maître Prout Prout, je vais vous expliquer euh, en fait comment se passent ces manipulations. Maître Prout Prout, un mois après, donc euh, un mois après, oui, elle a reçu quelques jours après, un peu moins d'un mois après en fait, euh, elle m'adresse un mail, un mail en date du 3 mai, du 3 mai euh, dernier à 17h20, je crois que c'était le vendredi, moi je suis parti en week-end, de temps en temps ça fait du bien de se, se, comment dire, de se changer d'idée en famille, donc euh, j'ai pris connaissance de son mail euh, le dimanche matin en me réveillant, je regardais ma boîte mail, je n'avais pas regardé ma boîte mail du week-end, et donc euh, voilà, et donc euh, le mail il est très intéressant parce que voyez-vous, je vais vous montrer, mettre prout prout tout en haut, elle écrit « Réponse courrier recommandé au singulier ». Ah ben oui, il y a deux recommandés. Pourquoi elle écrit « recommandé au singulier » Je vais vous expliquer comment ça se passe, la manipulation. Parce que j'ai compris. Hein. Depuis le temps, je sais comment ces gens-là manipulent. Alors, elle écrit, c'est intéressant, elle écrit « Monsieur ». Ok, elle commence. Euh, « Je fais suite à la réception de vos deux courriers recommandés qui n'ont pas manqué de me surprendre ». Alors, pourquoi au-dessus, au elle écrit « Réponse » courrier recommandé, puis qu'elle fait, elle fait part des deux courriers euh, recommandés. Ben, c'est pour me rassurer, c'est de la manipulation, je vais vous en expliquer la raison. Tout d'abord, je vous indiquerai que j'ai toujours fait mon travail consciencieusement et que je tolère d'ailleurs difficilement vos propos tenant à m'insulter de corrompu. Sachez que je ne suis pas corrompu et je ne me laisserai jamais. Et je ne le serai jamais, pardon. Bah ben, oui, moi je moi, je pensais que c'était une, une avocate intègre. Hein, euh, voilà, on, on avait pris une avocate sur, sur l'an, et on a, bon, l'an, l'aine, et on a tout de suite compris, suite à l'entretien qu'on a eu avec l'avocate en question, qu'on n'allait pas, pas être défendu. Donc, euh, j'en suis resté à ma première idée qu'il fallait euh, prendre, c'est mon, mon épouse avec elle, vous avez choisi l'an, hein, c'est pas moi. Euh, mais bon, j'ai laissé faire, comme ça, ça permet de voir, en fait. Mais fort heureusement, on a changé d'avocate, et enfin, fort, fort heureusement on a décidé de prendre une avocate du Nord, du barreau de Lille. Et donc, il y a une avocate qui se trouve sur, sur Lille. Euh, à la Madeleine, très précisément, une avocate spécialisée dans la construction et euh, l'immobilier. 
Donc euh, voilà, on était tellement rassurés, elle nous a totalement rassurés, etc. Euh, voilà. Dans un premier temps, je pense qu'elle était franche. Mais les choses ont très vite changé. Euh, en, faisant le, voilà, en faisant le remake, euh, voilà. « Sachez que je ne suis pas corrompu, je ne le serai jamais. » Ceci étant précisé, je n'entends pas répondre à vos 111 pages. Donc, elle parle, elle parle du premier recommandé 111 pages, pour la plupart sans lien avec le litige pour lequel j'ai été mandaté. Donc, elle ne dénonce absolument pas le complot que je, que, pour lequel j'ai fait étant en fait dans mon courrier de 111 pages. Hein, le complot qui a été savamment orchestré avec un avocat du barreau de Saint-Quentin. Euh, c'est l'avocat, en fait, le collaborateur, enfin, c'est pas le collaborateur, c'était le, c'est le, comment dire, le c'est pas un collaborateur, c'est un, un associé, voilà, je cherchais le mot, c'est un associé à maître Christophe Donnette. Christophe Donnette n'était autre que l'avocat qui était en, en censé défendre notre dossier pour maison. Hein, cet avocat avait été mandaté par notre assureur La Massif. Censé, parce que bon, grande rigolade, aux, euh, il y a eu plusieurs expertises, c'était une grande rigolade. Hein. À un moment donné, j'ai dessaisi, euh, j'ai informé euh, La Massif, j'ai dessaisi en fait... Euh, euh, maître Christophe Donnette, j'ai euh, sollicité maître de Romo de, de Chauny. Eh ben, malheureusement, je le dis, hein, tel, que, tel que je le pense, je l'ai appelé la reine de la manipulation. Hein, voilà. C'est la reine de la manipulation. Donc j'ai informé à nouveau la, la Massif, et donc j'ai, euh, comment dire, la Massif a mandaté maître Givnou, Givnou, Christophe Guévenou d'Amien, comme je l'ai indiqué, et euh, ben, je pensais que j'en étais sauvé, mais non, mais là, Maître Guévenou, il n'était pas là pour nous défendre, mais une grande mascarade avec, avec euh, Michel, euh, Michel Pacantin. Michel Pacantin, un, euh, un, un, euh, un enquêteur, voilà, un enquêteur de la Massif. Donc voilà, grande mascarade lors de la dernière, euh, comment dire, expertise judiciaire avec euh, Bernard Marron, euh, Maître Christophe Pacantin qui arrive après, et petit SMS, voilà. Communication par SMS avec, avec B, l'expert Christophe Pacantin, etc. Euh, Maître Guévenou, pardon, je me suis trompé. C'est Maître Christophe Guévenou, mandaté par le Massif. Hein. Donc euh, voilà, je suis en train de repenser, de me refaire un peu le film de, ce, de cet enfumage, euh, et de cette mascarade judiciaire, expertise judiciaire. Et donc euh, voilà, tous ces gens-là sont en très grande difficulté aujourd'hui parce qu'ils vont devoir s'expliquer avec M. Alain Alliot, le chauffagiste, et M. Cyril Cabrol, le constructeur. Lourde conséquence, parce que notre maison n'a pas pu la vendre. Donc voilà. Euh, donc, maître, pour revenir à, au mail de maître, de maître Proutprout, de la Madeleine, euh, j'ai systématiquement obtenu votre accord, etc. Enfin bon. Je lui ai envoyé des pièces, je lui ai envoyé des pièces, mais elle a pris toutes les pièces qui ne mettaient pas en difficulté nos chers voisins. Toutes les pièces où il y avait de la corruption, où j'apportais la preuve que les terres étaient surélevées, que l'allée du canal, il y avait une porte de 6%, que je mettais en difficulté l'espère judiciaire, toutes ces pièces-là n'ont pas été écartées. J'avais également un constat d'huissier hein, qui apportait la preuve que les terres du voisin avaient été rehaussées de façon significative. Maître Proutprout les a écartées. Ah oui, hein, Maître Proutprout, elle est bel et bien corrompue. Compte tenu de vos propos à mon égard, je vous confirme que je n'entends plus intervenir au soutien de vos intérêts. C'est écrit en gros, en gras. Euh, J'attends de les libérer, je ne manquerai pas de le transmettre des réceptions. Donc, Maître Prout, Prout je lui ai adressé en fait une, une, comment dire, une, une, une lettre, deux lettres recommandées, et la deuxième, de mémoire, euh, je crois qu'il y a 45 pages. Donc, dans la deuxième lettre recommandée, euh, euh, je fais état à Maître Prout, Prout euh, je lui ai dit très clairement, effectivement, vous avez défendu le dossier sur le, sur le fond, mais vous n'avez pas produit en fait les pièces. Donc il va de soi que nous n'allons pas être condamnés. Vous avez euh, refusé en fait de demander des dommages à intérêt. Ok euh, Je comprends un peu mieux pourquoi. Vous avez demandé euh, 2000 euros au départ, article 700. Hein. Cette avocate a demandé 2000 euros, article 700. Euh, J'ai demandé à ce que ce soit un petit peu rehaussé, quoi. Et, euh, quand même à 3 000, euh, presque 4 000 euros d'honoraire. Donc euh, voilà, et elle a demandé 3 000. Donc moi, techniquement parlant, on ne sera pas condamné, parce qu'elle a plaidé. Plan B, plan B, parce que plan, plan A, on perdait tout. Hein. Plan A, c'est com complot. Donc elle a plaidé sur le fond. Donc euh, on sera, ils seront, nos voisins seront condamnés euh, à 99,99%. ,99%. 
pour aller, je dirais, même à 120%, tiens. Les 6% de pente, mais je dirais qu'on va, on va gagner. On va gagner, mais on va gagner quoi Des coups de cerise hein Moi, j'ai écrit entre 500 et 1000 euros, la petite le 700. 500 à 1000 euros. Vous imaginez Vous imaginez 10, 17, enfin 17 ans de, de cauchemar avec nos voisins, etc. Mais il fallait porter plainte contre nos voisins. Il fallait qu'elle se rapproche d'un avocat euh, en pénal. Il fallait porter plainte pour extension de fonds, pour four en écriture, pour falsification de, de fonds. Ben non, tout ça, elle épargne les, elle épargne les voisins. Donc, elle est bel, bel et bien corrompue par la partie adverse, hein, par le biais des avocats, maître Marc Antonini et maître Aurélie Dezap, hein, qui sont en très grande difficulté également dans ce dossier. Donc, voilà. Euh, bon, je pense que dans la mesure où on a été condamné, nous, à payer 2000 euros, les 6185 euros, je n'ai pas continué, il y avait 2185 euros, de, les 6185 euros, il y avait 2685 euros d'honoraires d'avocats, de, d'honoraires d'expertise, d'experts judiciaires corrompus, Christian Roussel, il y avait 2 millions d'euros d'honoraires d'article 700, honoraires d'avocat, et il y avait 1 500 euros, une grande mascarade, de remise en état des terres, des terres qui ne se sont jamais écroulées, comme l'a signifié le, le voisin, nos voisins. Pardon. Euh, donc, dans la mesure où on a été condamné à payer 2 000 euros, on a fait un chèque de 2 000 euros, euh, de, 2000, de 6 185 euros, mais dont 2 000 euros. Donc, on peut penser que la la, la, comment dire, le tribunal va nous euh, peut-être aller à, à 1500 euros. Hein. Bon. Mais euh, tout ça euh, est-il que euh, nos chers voisins ne, ne, ne vont rien lâcher. Mais moi non plus, je ne vais rien lâcher. Parce que tout ça, c'est désormais sur la place publique. Alors pour revenir au courrier, ben, je peux vous assurer que le courrier tel que je l'ai lu au départ, je l'ai lu. Et quand je le relis une deuxième fois, je me passe soit tout de suite du stratagème. C'est-à-dire que Maître, maître comment dire, Prout Prout m'invite... Alors, j'ai déjà, déjà, euh, déjà informé mon bâtonnier. Le bâtonnier, c'est celui qui prend des sanctions. Donc, elle informe son bâtonnier, celui qui peut prendre des sanctions. Donc, euh, donc voilà, je vous, laisse, euh, je vous laisse réfléchir sur le sujet. Euh, de la difficulté, je vous invite à prendre directement attache avec ce dernier au besoin. Ah, elle m'invite à prendre attache avec ce bâtonnier. Mais moi, ce n'est pas avec le bâtonnier que, que je vais prendre attache. Je ne sais pas avec le bâtonnier, qu'est-ce qu'il va faire le bâtonnier Enfin, j'en dirai pas plus. Et elle m'a dit qu'en fait, le bâtonnier de Lille est actuellement maître un tel. Ah bah oui, c'est une forte incitation à écrire au bâtonnier. Je vais surtout pas le faire. Par contre, effectivement, il y aura un courrier recommandé qui va partir, mais il partira, euh, il partira pas, euh, il partira pas à Lille, ce courrier. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, pour revenir à ce fameux mail de maître Prout Prout. En sachant que ce sont des gens qui falsifient, ce sont des faussaires ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'elle qu qu va faire, Maître C'est une supposition, bien évidemment. Mais Maître Prout va devoir s'expliquer. Pour quelle raison a-t-elle écrit « Réponse courrier recommandé au singulier » Et pour quelle raison a-t-elle écrit, pour me rassurer, « Je fais suite à la réception de vos deux courriers recommandés au pluriel, qui n'ont pas manqué de me surprendre. » Ben moi, je vais vous dire un truc. Hein. Vous prenez l'ensemble du courrier, vous supprimez le paragraphe, vous faites un pliage, vous faites une photocopie, et puis vous n'avez plus qu'un seul recommandé. Parce que le, le deuxième recommandé, euh, euh, elle n'en fait pas du tout état. Donc, Maître Prout-Prout, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va tout simplement dire, « Mais Monsieur Dorel, vous me accusez de corruption, mais vous venez de... Vous venez, les, nos voisins ont été condamnés, allez, supposons 500, 1000 ou 1500, peut-être 2000. Il n'y aura pas 3000, il hein, ne faut pas rêver. Hein. Euh, et, donc, euh, et, donc, euh, et donc, voilà c'est grave ici, vous m'accusez d'être corrompu, mais c'est quoi, c'est quoi Donc, il y aura un courrier de menace, etc., hein, un courrier de, 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 pour me dissuader, etc. Eh oui, moi, j'anticipe tout, donc voilà, il y a un courrier. Alors, j'ai pour habitude d'anticiper, donc j'ai pu anticiper. Donc, le courrier, euh, le, courrier euh, le premier courrier recommandé euh, du 2 avril dernier... Il a été écrit très... Enfin, il y avait 111 pages, je peux vous assurer que j'ai passé du temps, j'ai travaillé même la nuit pour, pour l'écrire. Donc, j'ai euh, attendu euh, une date précise pour le retourner. Hein. J'ai d'abord fait appel euh, d'un dossier prud'homme avant de, avant de, comment dire, d'adresser euh, un recommandé à mon avocate. Euh, ça, je l'expliquerai par la suite. Donc, voilà. Le premier recommandé parti le 2 avril, et très rapidement, derrière, je savais que je faisais partir un deuxième recommandé. Donc, voilà. Je me suis limité à deux recommandés. Il, avait pas... ouais, on... Il fallait qu'elle réponde. Elle a répondu. Je ne vous montre pas le courrier parce qu'il y a ses coordonnées dessus. Hein. Il y a ses coordonnées mail. 
Donc euh, voilà. Enfin, je peux plus le montrer comme ça. Voilà. Je vous le montre comme ça. Ouais. Mais ce, ce, ce mail-là, vous pouvez le retrouver sur mon site. Je l'ai mis sur mon site. Je vais ouvrir les pages euh, à compter du euh, 22 mai prochain. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Je suis patrick.fr. Donc voilà, hein, la fameuse... Euh, voilà. Il n'y a vraiment aucun intérêt à communiquer son nom à Maître Prout Prout. Hein. C'est beaucoup plus marrant, euh, dans la mesure où elle m'a... Euh, C'est bien foutu de nous, quoi. C'est bien foutu de nous. Hein. On aurait pu se retrouver SDF. Hein. Euh, 185 000 euros. Hein. 185 000 euros de tentative d'extension de fonds. Hein. Ce n'est pas, pas rien. C'est pas rien. Euh, voilà. Je pense que je vais tout faire... Pour me, pour me soigner. Euh, en toute transparence, vous voyez, euh, je vais mettre fin à cet enregistrement pour la simple raison que j'ai, euh, je veux me rendre chez un kiné, euh, je fais de la cryothérapie, donc j'ai une séance de cryothérapie et donc euh, je vais euh, devoir vous laisser. Mais euh, je pense que je vais publier la première vidéo qui fait 3h23 de mémoire. Donc euh, voilà. Donc vous en savez suffisamment, il y avait derrière, j'en suis resté à la page 15, euh, il y avait derrière plusieurs pages, euh, je balançais beaucoup de choses. Je vais quand même vous les lire, euh, lire quand même les grosses lignes avant de conclure. Hein, J'ai écrit à Maître Prout Prout, hein, euh, euh, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes corrompu. Donc vous voyez, hein, je ne suis pas, euh, vous vous rendez compte hein, Écrire, euh, écrire à une, à une avocate qu'elle est corrompue, écrire à un expert judiciaire qu'il est corrompu, c'est euh, très clairement trois années de prison. Si c'était si faux, ce serait trois années de prison et au moins 45 000 euros d'amende. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Ces personnes sont en très très grande difficulté. Maître, vous vous êtes bel et bien laissé corrompre par le système judiciaire. Affaires criminelles, mes chers voisins. 185 000 euros. Hein, je, voilà. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur ma, ma première vidéo que je vais mettre en ligne. Hein. Donc voilà. Euh, corruption, mise en demeure, euh, expert judiciaire corrompu, le bâtisseur à Cambrai, Alain Liot, Maître Guévenou, l'implication de la Massif, la Société Générale. Je vais vous faire état hein, d'un comment dire, euh, d'avocats en fait, hein, qui, tous les avocats sont fort heureusement pas cor tous corrompus, il y a des avocats qui sont hyper sérieux, qui seront jamais corrompus. C'est, comment dire, une, euh, c'est un, un état, quoi. Hein. C'est une, une éducation. Voilà. Hein. Après, euh, il y a des gens qui aiment l'argent. Il y a des gens qui se servent du système judiciaire, parce que ces gens-là se protègent, donc c'est encore une fois, sans aucun risque. Donc les gens qui aiment l'argent, ben voilà, ils cèdent, ils cèdent, voilà. ils cèdent. De même que les salariés qui font des attestations, voilà. on leur donne une petite prime de 1000 euros, ils cèdent. Donc voilà, des avocats sérieux, je vais vous les citer, hein, mais des avocats qui ont, qui ont subi des violences, parce qu'ils sont sérieux, ils ont subi des représailles. Il y a Maître François d'Angleman. Sur mon site, j'ai mis une vidéo choc au tribunal. Euh, franchement, ça vaut le coup d'aller la voir, cette vidéo. Parce que là, vous allez vous apercevoir vraiment ce qu'est la... cette mascarade judiciaire, en fait. Hein. Maître Bernard Ripper, hein, c'est une, euh, voilà, une personne qui a subi également des, des représailles. Maître euh, Bernard Kukitchan, Maître Philippe euh, Cricorian du Barreau de Marseille, Maître, vous voyez, le nord de la France, le sud, euh, général, Outre-mer, etc., Maître Olivier Mesmer, c'est intéressant ce, ce qu'a écrit en fait Maître Wilfried Paris. Hein, je reprends ses écrits, hein, c'est pas moi qui ai découvert tout ça. Moi je, je, je fais en fait, je suis investigateur. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé de comprendre, je suis allé sur les réseaux, j'ai rencontré, j'ai rencontré des, des, des lanceurs d'alerte, j'ai rencontré des, des, des journalistes, j'ai rencontré des victimes, euh, j'ai échangé avec des victimes. Euh, Maître Olivier Esper, gravissime, qui fut retrouvé mort à 63 ans, vous voyez, j'ai 62 ans et demi, euh, le 17 mars 2013, donc il y a 11 ans, il y a 11 ans au large de l'île de la Boédique à Sémé, euh, ça se trouve dans le Morbihan. Deux mois après la reprise d'un de ses procès les plus périlleux, alors qu'il venait d'acheter un yacht de 45 mètres et prévoyait de prendre bientôt sa retraite pour visiter les îles de la Méditerranée. 
décédé. Maître Wilfried Paris, avec lequel je me suis souvent entretenu au téléphone, avocat de la Défense, victime d'une tentative d'assassinat le 3 décembre 2015, alors qu'il plaidait contre Manuel Valls devant le Conseil constitutionnel de la, pour une modification de la loi Guesso. Pareil, vidéo. Maître Philippe Spiletti, le sang a coulé. Il y a des, sangs qui, il y a des, il y a des avocats qui, franchement, sont poussés à bout. On pousse les victimes à bout. Et il y a des gens qui perdent leur, leur sang-froid, malheureusement. Hein. Euh, le sang a coulé. Un homme de robe est mort, suicidé, après en avoir blessé un autre à coups de pistolet. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte de la, de la situation de la justice Hein, sans compter toutes les familles, tous les suicides, je vous ai parlé des suicides, des 9 000 à 12 000 suicides par an en France et en Outre-mer. Mais la presse et les médias ont étouffé cette affaire en prétendant que le défunt souffrait d'une forme de pure folie. Ben, C'est comme moi, hein, on a voulu m'interner, mettre Pierre Dolé, mettre monsieur le docteur Pierre Dolé, monsieur de Rolle, vous avez un rictus, une faille dans le cerveau, on va vous enfermer bah, je peux vous assurer que vous, vous avez peur. Ça fait peur. J'ai eu la peur de ma vie. Euh, coupable d'avoir défendu des gens d'extrême droite, soi-disant, une fois de plus, la psychiatrie punitive, hein, comme en URSS, eut le dernier mot, faisant fi des dires de l'avocat fou de douleur. Il y a Maître, Maître Bernard Méry, hein, les, les, comment dire, euh, euh, bah, c'est intéressant hein, ce qu'a écrit M. Maître Wilfried Paris, euh, euh, Mère, Maître Bernard Méry dut se battre presque seul, manquant de finir chez les fous, à la demande de ses confrères avocats nostalgiques et du régime de Vichy. Maître Bernard Méry, premier avocat dissident, victime de la psychiatrie punitive en France, pour avoir dre osé dresser contre les réseaux mafieux type Loge P2, qui s'installaient progressivement en France, Hein, ça vient de l'Italie, hein, ça venait de l'Italie. Maître Bernard Méry fut accusé de paranoïa, hein, de paranoïa, la carte mafia du barreau, ayant même tenté de le faire hospitaliser d'office. Hein, le, le, le barreau, le barreau, la carte mafia du barreau. Donc les parrains, les nouveaux parrains. Donc voilà. Ils vous dépouillent, ils vous mettent à nu, ça c'est moi qui le dis. Vous pousse au suicide. Fort heureusement, je n'ai jamais été suicidaire, et ce malgré toutes les violences que j'ai subies. Donc voilà, j'ai quand même adressé à, au plus haut sommet de, de l'État, hein, Macron, Hollande, depuis, euh, depuis euh, 2011, 2012, euh, même avant, hein, depuis 2008, à, à M. Xavier Bertrand, j'ai adressé des différents courriers. J'ai adressé notamment, euh, j'ai déposé des plaintes auprès du procureur de la République hein, pour trafic d'influence, pour violence au travail, euh, trafic d'influence ré récemment, hein, le 3 février 2023, il y a moins d'un an, hein, euh, que fait le procureur de la République ben, Il ne répond pas. Euh, pour des violences au travail en, deux, en 2020, euh, pour... Euh, voilà. Euh, donc je vais vous citer en fait les noms des avocats, les noms des avocats avec qui j'ai eu affaire hein, pour, me, pour ma défense. Euh, Maître Patrick Margoulès. Hein, donc c'était le 28 septembre 2004, conflit d'intérêt, il ne me l'a pas dit, hein. c'est là, c'est lourd de conséquences. Euh, Maître Patrick Margoulès, Maître Philippe Vignon, il y a beaucoup à dire, euh, Maître Dominique Cambier-Trichet de Lens, Maître Tang Michel Tanguenit, hein, qui devait se rapprocher d'un pénaliste, elle ne l'a pas fait, Maître Philippe Brun de Reims, Maître Julie Coutan de Reims, euh, Maître Stéphane Angelé, Angelé, Angelé de Damien, Maître Karine Martin de Paris, Maître Christophe Donnette de Saint-Quentin, Maître Marie-Pierre de Remaux de Chauny, Maître Christophe Guévenou Glorian, l'avocat de la Massif, de la direction de la Massif, qui était censé nous sortir de ce pétrin de corruption, euh, de Damien et de Compiègne. Euh, donc j'ai fait état en fait de. de, de, de l'usurpation d'identité, un hein, lourd de conséquences avec. Euh, avec une, un, un interdic, une interdiction bancaire. Hein. Aujourd'hui, je ne suis plus en interdit bancaire, mais je suis en usurpation d'identité, hein, ce qui me permet de protéger. C'est-à-dire que toute personne qui tenterait aujourd'hui d'usurper mon identité, bah, ils auront un petit peu de mal parce que euh, je suis protégé. Hein. Il y a écrit euh, sur euh, voilà, usurpation d'identité. Donc voilà. Euh, L'Omerta, le maître mot de, des institutions. Euh, je vous ai parlé de Xavier Bertrand. J'en ai... Voilà. 
de, Marc, de Maître Marc Antonini. Euh, je vais vous parler en fait des, de quelques courriers que j'ai adressés, mais j'en ai adressé des dizaines et des dizaines. Euh, j'ai adressé en 2022, mais j'ai écrit à Eric Dupont moretti hein, lui précisant que je pouvais sauver des vies. Hein. Eric Dupont moretti n'a pas, pas répondu. Le 6 décembre 2022, j'ai adressé euh, une lettre recommandée à M. Louis Gauthier, le procureur général de la Cour des Comptes de, du Palais Cambon. Le 7 février 2022, j'ai adressé, le lendemain, donc j'ai adressé une lettre à Mme euh, Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon. Elle est toujours présidente à l'Assemblée nationale, hein, elle n'a pas répondu non plus. Le non-assistance à la personne en danger, hein, hein, c'est très grave. Le 12 décembre 2022, j'ai adressé une lettre recommandée à M. Didier Roland Tabuto, le vice-président du Conseil d'État au Palais Royal. Le 14 décembre 2022, j'ai adressé une lettre recommandée à Mme Elisabeth Borne, qui était à l'époque euh, Première ministre, donc à Matignon. Donc j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, voilà. J'ai écrit « Nul doute que mes quatre lettres recommandées ne seront pas tombées dans l'oubli et l'indifférence, car il s'agit de la justice, de l'état de droit qui est bafoué, une justice en trompe-l'œil pour des citoyens lambda que nous sommes. » Ben oui, ça ne va pas tomber dans l'oubli parce que j'en fais état. Hein. Voilà. Donc je vais simplement conclure en disant que je me suis lancé un grand défi, un défi de taille, et dès, euh, 2000, euh, de, dès 2012, je l'ai d'ailleurs écrit à maître Christophe Guévenou, que euh, j'allais euh, j'allais faire tomber le système judiciaire donc afin de dénoncer la corruption donc euh, voilà les réseaux criminels qui congrènent la justice au cœur même de la justice hein, euh, au cœur même de la république il y a une justice qui tue voilà je vous ai parlé des suicidés de la justice françois ratage je vous en ai vous en a fait état aussi dans en fait état également dans son livre les suicidés de la justice elle tue c'est très lucratif voilà euh, je peux vous parler aussi de M. René Fornet qui a été victime d'une tentative d'assassinat sur, de, de euh, sur un pont euh, sur Grenoble, hein. euh, un tir de flashball. Hein. Il dénonçait des mafias euh, quelques 2-3 jours avant, 48 heures avant, il était sorti d'un bureau d'un juge où il avait dénoncé en fait, euh, euh, mafia au niveau de la police, au niveau de deux sociétés... Euh, euh, immobilière et puis euh, je crois huissier, notaire ou, ou huissier, je ne sais plus bien. Donc voilà, Maître Wilfried Paris a écrit en fait sur les réseaux sociaux 3D va mieux que trois juges corrompus. Donc voilà, on assassine, on tente d'assassiner les gens hein, en France et, et parfois ça fonctionne. Hein. Monsieur René Fornet, c'est un survivant, hein. il est toujours. Euh, donc voilà, j'ai voulu. Euh, euh, l'intégrer en fait dans mon site c'est un témoignage important et puis le fait de l'intégrer dans, dans mon site ça le protège aussi hein. donc il y a plusieurs affaires criminelles je vous en ai parlé euh, affaire SITCR euh, ensuite affaire à la radio le bâtisseur les cousins lyonnais ben, c'est du comment dire l'affaire d'espionnage hein. euh, est, on est dans euh, dans des l'espionnage à, à la russe quoi Bayer 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 ben, ce, monsieur, ce monsieur, ce couple vont devoir, va devoir s'expliquer. Hein. Euh, affaire mes chers voisins, donc euh, mes chers voisins. Ensuite, euh, affaire, affaire euh, une impression. Affaire Sembe Rousseau, Babel Cosmétique, je vais très vite parce que j'ai ma cryothérapie, je vais essayer de me sortir, essayer de récupérer ma sensibilité. Mais bon, ça fait quand même 4 mois là maintenant, hein. ça fait 4 mois hier. Les anciens gérants des taxis vasseurs, il hein, faut préciser que c'est des anciens gérants, euh, violence psychologique en réunion, complot, persécution, manipulation, corruption, subordination, témoin. Donc, euh, en fait, les lanceurs d'alerte, pour conclure, les lanceurs d'alerte sont protégés. Hein. Il y a une protection, ce qui me permet, en fait, d'intervenir, hein, de, de tout balancer. Hein. Pour, euh, ceux qui voudraient porter plainte contre moi, je suis protégé. Donc, voilà. Euh, J'avais euh, volonté, en fait, de vous lire quelques citations. Je vais vous en lire une de Montesquieu. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec la couleur de la justice. Il y avait aussi Maxi euh, Robespierre. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous voulez diviser la notion en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Frédéric Bastien, né en 1801, quand le pillage devient d'un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein d'une société, ce groupe finit par créer pour lui-même un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. Voilà, je pense que vous avez tout compris. Nelson Mandela, 
Il a écrit deux choses, il a écrit beaucoup de choses, mais je vais vous en dire deux. « Quand j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre, je vous invite à vous mobiliser pour vaincre, pour vaincre, vaincre cette minorité. Nous sommes en majorité, nous sommes pacifiques, mais il faut faire tomber le système judiciaire, et je compte sur vous pour faire tomber ce système judiciaire. » Toujours Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Grim Allwright, pour ceux qui connaissent, qui est né en Nouvelle-Zélande, euh, donc moi j'ai écouté, j'ai pas mal écouté ses, ses chansons, il est auteur-compositeur, il a écrit notamment euh, plusieurs textes qui sont fort intéressants au niveau moral. Le jour de clarté, quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri des libertés, toutes les chaînes brise, euh, brisées tomberont pour l'éternité. La liberté d'expression est une arme pacifique, pacifique, mais redoutable, croyez-moi. Pour lutter contre la corruption, je m'en sers et je vais continuer à m'en servir sans aucune modération. Et ça, je peux vous assurer que j'en prends l'engagement. Tant que le système judiciaire ne sera pas tombé, je ne lâcherai rien. Et je vous invite à en faire de même. Mobilisez-vous la loi Sapin, mettez-vous tous dans cette alerte, vous serez protégés. Donc voilà, je pense qu'on a fait euh, le tour, on est à 1 minute 55 d'enregistrement, j'ai mon rendez-vous qui commence dans 5 minutes pour ma cryothérapie, sur ce je vous laisse, je vous euh, salue tous, je vous remercie pour les plus courageux de m'avoir écouté, et surtout je compte sur vous pour... Euh, vous mobiliser et pour faire tomber euh, le système judiciaire. Parce que le système judiciaire ne peut tomber que s'il y a, il y a pardon, des millions et des millions de Français et de Françaises qui se mobilisent. Hein, quand je vois que Laurent Baffi, que je suis sur, euh, sur euh, Instagram, arrive à avoir euh, 6 millions de vues sur, euh, un, comment dire, sur euh, une publication, je me dis que sur un sujet tel que celui-ci, sur la justice, sur la corruption... Euh, en sachant qu'on est plus de 66 millions de, de Français et de Françaises, bon, il y, y a les enfants, bien évidemment, mais euh, des jeunes qui ne sont pas en capacité, fort heureusement, de pouvoir se mobiliser. Mais euh, malgré tout, j'invite tous les adultes, les lycéens, euh, néanmoins les lycéens accompagnés de leurs parents et, et de personnes majeures et de collégiens à se mobiliser, à se mobiliser. Mobilisez-vous. On va faire tomber, j'en suis convaincu, je le sais, je le sais, on va faire tomber le système judiciaire. Hein. Euh, derrière euh, tout ça, euh, voilà, j'ai déclenché un effet au niveau du cartel Saint-Continois, effet boomerang, effet domino, effet domino, il faut que toutes les, toutes les instances judiciaires crapuleuses tombent. Hein. Et je ne souhaite pas en arriver là, mais derrière, il y a l'effet euh, papillon. Donc je mets en garde, je mets en garde. Hein, je mets en garde nos politiques. Nous sommes des citoyens en colère, mais des citoyens pacifiques. Nos politiques, il y a des politiques qui sont honnêtes. Il y a des politiques qui sont honnêtes. Je leur demande de se mobiliser, de rejoindre le peuple. Moi, personnellement, qui n'ai aucune ambiguïté, je ne suis ni syndiqué, euh, il n'y a personne derrière qui m'instrumentalise, je suis une victime. Je suis devenu lanceur d'alerte et euh, je veux faire tomber le système judiciaire. Et sachez que la politique, personnellement, ne m'intéresse pas. Donc la politique ne m'intéresse pas. Donc j'étais intervenu, euh, on va arriver à deux heures d'enregistrement, je vais vous laisser. J'étais intervenu à plusieurs, euh, à plusieurs euh, reprises masquées. Donc mes dix précédentes vidéos, je les ai fait sous ce masque. C'était d'ailleurs assez inconfortable parce qu'avec les lunettes, j'avais de la buée. Et puis, euh, bon, automatiquement, on transpire sous un max en, en... C'est une espèce de, de caoutchouc. Hein. Euh, mais c'est un masque que pour lequel j'ai fait l'acquisition quand j'étais euh, assez jeune. J'étais animateur, j'étais ado, etc. J'aimais bien présenter. Et j'ai ai aimé, pour la petite histoire, j'aimais euh, Jean-Marie. Et j'ai particulièrement aimé euh, le bossu. Et donc, j'ai aimé me déguiser en bossu. J'en je, rigolais, quoi. Et donc, euh, bah, c'était une façon de... De toute façon, vous voyez, 40 ans après, même 50 ans après, enfin 40 ans après, 45 ans, je ressors le masque, j'ai 62 ans et demi, je suis en retraite depuis le 1er mars dernier, j'ai ressorti le masque pour pouvoir intervenir. Aujourd'hui, je le fais à visage, à visage volontairement, à visage découvert, pour des questions de, 
des questions de crédibilité. Le, le sujet est, est devenu tellement brûlant, tellement sérieux, qu'il est important que je tombe le masque. Mais pour la petite histoire, je, vous le, je vais vous le remettre pour vous faire plaisir. Hein. Euh, vous vous souvenez euh, du, du bossu hein. euh, Caressez ma bosse, mes seigneurs, caressez ma bosse. Tous ces gens qui se prennent pour des seigneurs hein, au niveau de la justice, aujourd'hui, ils vont devoir rendre des comptes. Et ils vont devoir rendre l'argent qu'ils ont pillé. Alors voilà, pour moi, j'aime les histoires qui se terminent bien. Et croyez-moi, cette histoire se terminera bien. Donc voilà, je vois très bien de loin, mais très, euh, très mal de près. Donc je remets le masque. Je vous salue et je vous dis, je vous invite encore une fois à vous mobiliser de façon pacifique, tous dans la rue, contre la corruption, contre... Le les mafias qui gangrènent la justice. C'est à vous de jouer, je compte sur vous, je reviens très rapidement vers vous. Euh, déjà d'une une ouverture de mon site le 22, le 22 euh, mai prochain, au matin, vers 9h, 9h22. Donc il y aura plusieurs sous-noms de domaine qui vont être ouverts. Aujourd'hui, j'ai 173 sous-noms de domaine. Un euh, sous-nom de domaine peut comporter euh, plusieurs euh, pages. Hein. Euh, C'est énorme tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait depuis euh, 2013, depuis septembre 2013, depuis l'ouverture de mon site. Donc voilà, n'ayez pas peur, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis là pour vous aider, et je suis là aussi pour éviter que des personnes ne se suicident. Hein, C'est ma, ma, mon objectif, euh, éviter, euh, éviter cette mascarade, faire en sorte que le système judiciaire tombe. Hein, il va falloir réouvrir des, ouvrir des tribunaux d'exception pour juger tous ces, tous ces gens qui ont été qui se sont enrichis, qui sont pour la plupart devenus oligarques. Euh, il va falloir ouvrir des, également des prisons, construire des prisons, pourquoi pas Cayenne Et moi, je pense qu'il faut tous les mettre en, 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 en toutes ces personnes ensemble. Hein, comme ça, elles se, elles se raconteront leurs petites histoires, leurs petites histoires de crapules, parce que ce sont rien de plus que des criminels. Et un criminel, il faut le juger. Et s'il est reconnu criminel, il faut le condamner. Il faut le condamner à la prison ferme. C'est-à-dire au minimum, au minimum euh, 15 ans. Ça, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. 15, mais moi, je dirais 20 ans. 20 ans. Parce que dès lors qu'il y a des gens qui se sont suicidés, eh ben, c'est quoi C'est quoi C'est une incitation au suicide. Donc, ils le savaient. Ils le savaient qu'il y avait des. Ils, ils le savaient en faisant, en pillant les gens qu'ils allaient, qu'ils incitaient. Et là, c'est une façon aussi de se débarrasser. C'est moi qui le dis. C'est une façon de se débarrasser de leurs victimes les pousser au suicide, au désespoir. Les, les personnes se retrouvent à la rue. Donc voilà, je vais à ma séance de cryothérapie, je vous dis à très bientôt.